，远哥，我这里正好有阳光，如果你不相信的话，来来这里试试。这不没事吗？你看。杨、嗯、娃、嗯嗯，这这到底是怎么回事？我好好的，为什么现在被太阳一晒，居然会如此疼痛？具体的情况我也不知道，反正远哥，你现在白天都不能出门了。爷爷还说你得找个阴气重得的地方待着，否则身体中仅存的阳气一旦消失殆尽，你就彻底凉凉了。为什么我不能使用道术？为什么我不能使用法力？道术口诀为什么一句都记不清了？为什么会这样？远哥，你也别想那么多。如今你白天只能待在家里，晚上我带你去个地方吧，那是爷爷替你找的地方，你可以在那里待着，顺便可以在那里上班。是什么地方？别着急呀、啊，晚上我带你去，到时候就知道了。阎娃，我们还要走多远啊？在哪里？快了，前面就是。这个地方为啥这么慌？我感觉凉飕飕的。你说的不错，我也感觉凉飕飕的，我还有点小害怕呢。摩托车没油了，不然我们就直接骑车过来了。那我们继续走吧，看视频的小伙伴们都等着急了。老田是这里吗？是啊，就是这个地方。我去敲门。不用敲门了，直接进来吧。这这里居然是一家棺材铺。小子，怎么看不起棺材铺？告诉你，要不是田老头求着我收留你，有多远给老子滚多远！不不不，您误会了，我没用看不起棺材铺，只是突然来到这里，感觉凉飕飕的。有点不适应而已，不适应。嗯，你要是想活命，今晚就睡在棺材里。好了，田家小子，你可以滚了。远远哥，爷爷让我送你来这里，我我回去了，你自己保重。明天我再来看你，再见。卧槽，有天你就这么走了。<笑>老板，老板救命，棺材动了。老板，老板救命。老板，棺棺材动了，动了就动了呗，小子，这有什么稀奇的？哈哈，他们每天都会动。那那老板，晚上我能不能不睡棺材里？我我害怕。哈哈哈，害怕？怕什么？怕鬼吗？哈哈，你小子还算诚实。不过你要记住，这个世界上最可怕的不是鬼，而是人。鬼，呵呵，不过只是一群可怜虫罢了，没什么好怕的。走，小子，跟我出去。老板装着气定神闲的样子，一看就不简单。跟他出去看看，要不是体内没有法力，我又岂会怕这些小小的棺材？老板，这晚上不睡棺材行不行啊？哪有大活人睡棺材的？大活人？不，小子，确切的说，你并不是活人，甚至可以说并不是人。啊，老板你别瞎说，不是人，那我是什么？瞎说，小子，你还没用发现你的异常吗？按照常理，你这副身体已经死了。但是你还活着，这就已经很不对劲了。虽然我暂时也不知道为什么会这样，不过更不对劲的是你不能被阳光直射，否则身体便会加速腐烂，宛如僵尸一样。现在的你非人、非尸、非鬼，真是怪哉。那老板，我这个样子还有的治吗？还能不能娶媳妇、生孩子？我可是我们老刘家五代单传，要是到我这里凉凉了，我我怎么对得起列祖列宗啊？哈哈哈，你小子，你是要笑死我吗？就你这个样子，离死都不远了，还娶媳妇？生孩子真是不知所谓，时辰不早了，赶紧到棺材里。如果你福大命大，能够熬过今晚，那么你就可以一直在我这待下去了，最起码能让你像正常人一样活着。否则，天大地大，你无处可去。小子，来吧，一般人想睡我这棺材都睡不起。难道我真的要睡棺材？田爷爷让我来这里，肯定不会骗我。哎，怎么办？算了算了，去就去吧。老板，我我进去了不会发生什么事情吧？你可要看好了呀！小子，赶紧进去吧！今晚无论听到什么或者发生什么，都不要从棺材里出来。棺材底部有透气孔，侧睡就可以。切记，不要发出任何声音，也不要出来。明日老夫自会为你开棺。好的，老板，我这就进去。这，老板，里面好暖和呀，好舒服啊！小子，赶紧进去，别废话，我要封棺了。
，天一点灯，八度王魂，九天十地，猪邪屁。沃尼玛，这这是啥？怎么会有人唱戏？卧槽，不会有鬼来了吧？卧槽，要不要偷偷看一眼？我还没见过会唱戏的鬼长什么样子。出来吧，小子，你没事了。好的。你小子果然命大，而且很听话。昨晚没事吧？昨晚，我想想。哦，对，昨晚我好像听到有人在唱戏，唱的是什么我也不知道，感觉还挺好听的。但是我没敢出去。不过后来我从棺材的透气孔往外看的时候，发现了两个人，一个黑，一个白，在棺材周围飘来飘去。后来我就被吓晕了，然后就听到老板你叫我起床了。哈哈哈，我还以为你一夜没睡呢，原来是被吓晕了。不过你确定你昨晚看到了一黑一白？对，我非常确定，而且还吐着长舌头。不过我没用发出任何声音，他们估计也没看见我。老板，如果当时我出去了，会发生什么事？如果昨晚你出去了，那么现在的你就是一具真正的尸体了。所以，小子，你还真的命大，以后你也别叫我老板了，叫我九师傅吧，跟着我打打杂。哦，好的，九师傅，您为什么叫九师傅？您姓九吗？哈哈哈，你小子套我话呢。不过这些事你以后迟早会知道。我现在便告诉你，我姓林，排行老九，所以同行都叫我林九。哎，这家一庄表面看起来是棺材铺，但实际上我们从事的却是天一这个行当。你听说过天一吗？我猜你也没听过。天一其实就是给枉死的鬼看病，帮他们超度。我也不知道传承了多久，我只记得这件铺子是我爷爷传给了我父亲，我父亲又传给了我。我也不知道要做多久，尤其是五弊三缺的禁忌，我的命数不好，五弊犯官，三缺犯钱和权。所以小子，你懂的。刘元感谢师傅救命之恩，我愿意拜入门下修行。快快请起，难怪田老头说你天资聪颖。不错不错，以后你就跟着我做天一吧，今晚便教你学习天一秘术。天一，小远，昨晚黑白无常没有找到你，他们是不会善罢甘休的。如今的你要是想好好的活下去，不仅要学习天一之道，还要琢磨风水术法，只有这两样都精通了。你才能遮盖住自己的湿气，窥探天机，从而彻底的改变自己的命运。哦、那师傅，天一到底是什么？为什么又必须要开在棺材铺里？这你就有所不知了。其实也不怪你，很多人都不知道，棺材之所以叫棺材，就是因为它能镇邪。很多人都觉得它恐怖、可怕，但却不知道，棺材是镇压阴气最好的东西。这是当年鲁班发明的，棺材，棺材。镇压了阴邪之气，才能升官发财啊！不过现在的人们却拿它当做不祥之物，想想都觉得可笑。不过这也难免，历史车轮的前进总会推翻一些东西，否则人类社会又怎么会进步呢？不知道你有没有听过最近热门的量子纠缠，其实就是道家的因果关系，也就是老祖宗们几千年前就研究出来的风水玄学而已，算不得神奇。哦，那师傅，我应该如何修行天一秘术？说简单不简单？说难也不难，简单的来说就是八个字：救死扶伤，以德报怨。但这里针对的不是人，是鬼，要让他们感受到你是真心想帮助他们，而不是利用他们。还有，哪怕他们生前作恶多端，害过你，你也要以德报怨。这就是天意，天意本就是天生的五弊三缺之人，所以你小子孤身一人，五弊必然犯过，三缺少权和命，所以你小子以后会非常有钱。哦，哈哈。真的吗？那师傅，我以后一定让你享清福，给你养老送终。卧、啊、槽，你二逼呀、啊！我还年轻着呢，咒我死啊！你这个兔崽子，哦、看我不抽死你！啊！我操！臭小子，服不服？刚来第一天就敢拿师傅开涮。
，不想好了你居然还在笑，哈哈，师傅我没笑，哈哈哈哈哈哈，师傅你裤子拉链开了，哎呀卧槽，臭小子居然骗我，臭小子你站住，别走，老子今天非要好好教训你。嗯，臭小子，怎么了？师傅，前前面有鬼。嗯，天一，天一，快帮我看看，我我的腿丢了，你能帮我找到吗？师傅，这这是个无腿鬼，难怪是飘着过来的，刚才就是他拦着我，吓死我！臭小子，别乱说，那个谁，你随我进屋吧。点一点灯，拔度亡魂，九天十地，诛邪辟壤。好了，小鬼，说吧，你发生了什么？天一大人，我我找不到自己的腿了，你能帮我找到吗？哎，我说你这个人，不，你这个鬼，怎么自己的腿都找不到？你在哪里弄丢的？哎呦，天一大人，这位是小天一吧？这件事说起来也怪我，我本来在国内待的好好的，有一天突然我接到一个电话，是我的发小给我打来的。说他正在邻国那边做生意，月薪两万，吃喝都在大酒店，住的也是别墅。当时我就心动了，于是我问他做什么生意，他说在那边卖彩票，让我过去找他。我也没想那么多，毕竟是从小玩到大的朋友。于是第二天我就坐火车过去了，当天也是他来接的我，带我吃了好吃的。我本来还心想在这里干个几年，赚点钱回去讨个媳妇啥的，但是没想到啊，第二天一早他就带着我坐上了一条小船。我也不知道在哪里，手机也没有信号，然后在河上漂了整整一天，终于到了一个像别墅一样的地方。我认识这个地方，朋友当时和我视频的时候就在这里。进去了之后，铁门就锁起来了。别墅的隔壁是一个工厂，朋友告诉我，他们就在那里上班。因为我是新来的，要接受培训，所以就让一个黑衣人带着我去培训了。他把我带到一个办公室里面，然后给我们培训。很多人都和我一样从国内来的。培训结束之后，我才发现。原来他们做的是诈骗，于是我不愿意，想要出来，但是门口都被把控了，出不去。于是我趁着夜晚翻墙逃跑，但是动静太大了，又被他们发现了，于是就打我，那电棒电我，当时我就疼晕了。后来见我不配合，他们就拿铁锤砸我的腿，哎，我的腿都被砸断了。呜呜，天一大人，你一定要救救我呀，不然我死不瞑目。卧槽，你胆子真大，你难道不知道缅缅那边都是骗人的吗？都是做电信诈骗的。你还去那边？哎，我当时也没想那么多，真的特别后悔。但是现在后悔也没用，我已经死了。如今希望天一大人能帮我找到双腿，好让我去投胎。要我怎么说你好呢？你这个家伙，你的魂魄在这里，但是你的身体却在邻国。要是想把腿拿回来，不可能办到。让我想想吧。有了，你把自己的生辰八字告诉我，我用纸人给你扎一个，你可以附身在纸人身上，送你去投胎。哎，好的。天一大人，我是辛丑年八月初六亥时出生，麻烦天一大人了。嗯，知道了，你等一会。好了，你附身进来吧。天一电灯之人脱魂，九天十地诛邪避让。谢谢天一大人，谢谢天一大人。师傅，牛逼啊，这个厉害，直接指人脱魂，我服了。哈,哈哈哈，这才哪到哪，小子，你要学的还多着呢。师傅威武霸气，说的对。但是师傅，我有个问题一直不理解。问题？什么问题？就是这里的棺材为什么每天夜里都会动，砰砰砰的，怪吓人的。哦，原来你是问这件事儿。哎，你跟我过来吧。师傅，来这里干嘛？徒儿，你过来看。好的，师傅。棺材有什么好看的？不就是我前天晚上睡的吗？师傅，这这里面怎么睡了个人？小远啊，你有所不知哎，她叫素素，是我的女儿。素素妈难产死了，后来啊，我给素素算了命格，她的命格阴中带阳，如果能挺得过八岁和十八岁的两次煞劫，便能平安度过一生。在素素八岁的时候。我和田师兄耗尽法力，才保住了素素一命。三天前，也就是七星连珠之日，正好是素素十八岁生日。我本来以为自己摆下棺材阵可以为素素挡住这一劫，但是没想到最后居然出现了血月，素素体内阴气再也控制不住，当时就吐血而亡
。哎，我只好用替身纸人为素素冲煞。不过他的魂魄已经被阴气侵蚀殆尽，于是就成了现在这个样子，像活死人一样。还记得我跟你说过的五弊三缺吗？哎，可能这就是我的命格。最终，我的亲人都会离我而去吧。师傅，你不是说我们天一的职责就是拔度亡魂吗？可为啥你救不了素素？我们虽然是天一，但也不能逆天而行，否则就会被天机反噬。更何况道门中人，更不能干涉自己的命理。道门中人，我们不是天一吗？怎么天一也是道门中人？道门真正的道门传承已经早就消失了。如今的道门从几百年前分为山、一、命、相、卜，如今我们也只剩下我们天一一脉了。其他分支的，我已经几十年没见过了。这,这道门的传承居然丢了。那师傅，素素妹妹现在怎么样？还能不能救活？哎，不知道。这棺材阵也只能维持他七天的生机不失。我也不知道怎么才能救他。现在的他，用通俗一点的话来说，就是植物人。再过四天，我也不知道怎么办了。除非祖师爷显灵，用他的纯阳之气和心头血画出回魂符，否则大罗神仙来了也救不了。哦，回魂符，师傅，回魂符怎么画？小远，师傅知道你有心了。回魂符我以后会慢慢教你的。二，现在你才刚入我天一一脉，到处浅薄，画不出来的，就算凑巧画了出来，也是废纸一张。师傅你就教教我吧，我很好奇啊。行，那你记住我们天一口诀：天一点灯拔度亡魂，九天十地诛邪避让。一边默念口诀，一边绘制符咒就可以了。来，这里有一本天一符咒全书，你看看吧。这不是就无字天书中记载的聚灵符吗？只可惜我现在没有一点法力，哎，否则就回这丫头简直轻而易举。师傅，我想问一下，像我这样不人不鬼的存在，到底怎么样才能恢复如初，或者说才能修行道法？徒儿，你有所不知啊，自从世界进入工业时代以来，灵气已经逐渐消散，所以各大门派都想办法吊着一口气。我们天一一脉另辟蹊径，以功德之力修道，每超度一个亡魂。福缘便会深厚一分。哦，原来是这样，我明白了，师傅。你刚才说只有祖师爷的纯阳之气和心头血化成的巨灵，不，回魂符才能救回素素妹妹，是真的吗？这是自然，祖师爷道法通玄，并天地传承，自然有大神通。而他的心头血更是天下至阳之物，就像寒冷的雪地遇到夏日的太阳一样，区区阴邪之气自然会溃散。哦，嗯，我知道了，师傅，多谢指点。素素妹妹吉人自有天相，她会好起来的。时间不早了，你去休息吧。今晚我睡哪口棺材？随便了，孩子。剩下的五句你随便挑一句。好了，天色不早了，我去睡觉了。你也早点睡吧，还是和昨天一样，不管听到什么动静，都不要出来。只要你不出来，他们也不会乱来的。除非祖师爷显灵，用他的纯阳之气和心头血画出回魂符，否则大罗神仙来了也救不了。哎，这老头救我的命，素素这丫头还这么年轻，浮生无量天尊，我不入地狱谁入地狱？心头血取出来不知道会不会死，算了算了，就当一命还一命吧。卧槽，这丫头虽然丢了魂魄，但看起来长得还挺好看的。嘿，我在乱想什么？素素丫头。如果你的魂魄还在的话，不要怪我，我叫刘月，我是来救你的。天地五行，听我号令，聚灵术，是，居然没用，难道真的要用心头血？这，这就是我的心头血吗？不行，头好晕，我得赶紧画。终于画好了。你这个登徒子，居然非礼我，我打死你！外面什么这么吵？谁呀、啊？素素，你你怎么出来了？你不是在棺材里？你拿锤子干嘛？爹，等会再跟你说。我先把这个大色魔给锤死。他居然非礼我，居然在棺材里，棺材里压在我身上。嗯，没搞错吧？小眼压在你身上，不对，你不是魂魄都已经消散了吗？怎么突然火了？来，让爹看看。爹，我也不知道自己怎么就醒了。我隐隐感觉有什么东西在我的额头上，很烫很烫，然后我就醒了。
。醒了之后就发现这个家伙在我的身上压着，手还放在放在那里。不过现在从棺材里面出来就好多了。爷爷，这个家伙是哪来的？你认识他？哎，你这个丫头，快跟我一起把他扶到房间里。他是小远，你应该叫他师弟。爹，他怎么会在我们家？还有，你收他做徒弟了？素素丫头，你肯定误会小远了。他其实比你好不了多少，是你天爷让我收留他的。他也是五弊三缺之人，但是很奇怪，我却看不透他的命格，应该是被高人修改过命格了。不过这不碍事，我好奇的，他怎么会睡到你的棺材里面？我也不知道，可能他走错棺材了吧，或者就是他别有企图，这就不知道了。难道刚才说只有祖师爷的纯阳之气和心头血化成的巨灵，不回魂符才能救回素素妹妹，是真的吗？这是自然，祖师爷道法。我也不知道自己怎么就醒了，我隐隐感觉有什么东西在我的额头上，很烫很烫。来，丫头，让爹看看你的额头。好的，爹，你看看。天一秘术，天眼开。爹爹，怎么样？我我没事吧？丫头，你你怎么？你的魂魄已经完整了，这也太不可思议了。你现在比之前的任何时候都要好，而且你的命里也变得顺风顺水，再也不用担心会有劫难了。啊，真的吗？那也太好了。嗯，丫头，我觉得小远这孩子身上应该有什么不为人知的秘密，但是他应该不会害你的。晚上的时候，他还在问我怎么才能救你，所以我觉得……爷爷，你的意思是他救了我？不可能吧？他这么瘦弱，我不太相信。等他醒了，问问就知道了。这样，你在这里看着他，我去给他拿床被子。真的是你救了我吗？如果真的是这样的话，那把你踢出棺材也是你活该。谁让你把手放在人家那里？这家伙不会死了吧？去看看。喂，臭小子，你没死吧？哦、怎么没反应？不会真的死了吧？我没用摸他。听一下心跳，怎么都没心跳了？我的天，不会真的死！你可千万别怪我呀，我只是轻轻的踢了你一脚，你就算变成恶鬼，也别来找我。我是天一，对，我也是个天一。美女。在回望，听一小杯珍藏，剑中央，只为那片月光。手心有花香，江山似深藏。愿与君梦见一场。你那么美，照年老，微微笑。与君相对，到死也免比花掉。因为你色彩发鲜，月色太细调。落叶纷飞，江楼萧萧。小远，你醒了？咦？你的脸怎么这么红？素素丫头呢？这我我刚才我醒了，她出去了，应该应该一会会回来的吧？哦，行，小远，我刚才看你晕倒了，怕你着凉，准备去给你拿床被子，但是没找到。不过你怎么醒了？刚才还在昏迷呢。啊，就晕一会，师傅，我的身体强装着呢。嗯，那就好。小远啊，我问你，你怎么会睡在素素的棺材里？哦，啊，师傅。你不是说回魂符可以救回素素吗？后来我想了一下，就按照你给我的那本书上学了一下，然后就画好了，感觉也不难啊。不过画好符咒之后，我透支了精神力，后来就眼睛一黑，啥都不知道了。刚才醒来了之后，就发现自己在这里了。画符简单，但是需要画出强力的回魂符，除了蛇鲜血就是心头血。我看你的舌头也没受伤。小远，你是用什么血画的？啊，我看棺材上有一颗棺材定掉了，我不小心刮破手了，就随便画了一下。没想到居然画成功了，想着试试，于是就进棺材贴在素素的额头上了。没想到还真走运，素素居然活了，哈哈，这下师傅放心了吧？我就说素素福大命大，真的是这样吗？难道这小子的血有奇效？不对劲，但是也想不出哪里不对劲。小远，我怎么感觉你小子有什么事情瞒着我呢？卧槽，难道和素素亲嘴的事情被发现了？不对，师傅没看到，我不能自乱阵脚。那个师傅，素素刚才出去了，已经过了很久了。天色这么黑，她一个女孩子在外面很危险，咱们一起去找找吧。有什么事情，咱们回来再说。放心吧，素素从小就在这里长大，不会有事的。不过你说的也对，咱们出去看看这丫头跑哪里去了。我擦，好险被发现了！师傅，等等我。哦、师傅，怎么了？小远，这样，你先去找一下素素这丫头，有客人来了。哦。
，天一大人，天一大人，我的鼻子没有了，能帮帮我吗？卧槽，这这难道就是无鼻子？我丢，好吓人。那个师傅，我先去找素素了，拜拜。来，跟我说一下你是怎么死的。我的妈！以前跟鬼打交道，现在还是跟鬼打交道，什么时候才能告别这种命数？这丫头去你！素素，你在哪里？奇了怪了，附近就这一条路，这家伙能去哪？难道去镇子上面、哦？这声音不好。喂，小甜甜，我都没哭，你个大男人哭个屁！卧、哦、槽，甜娃，这家伙家在哪？哥哥，那个甜娃你怎么在这？远哥，我给你买了点早餐，骑车送给你。半路看到林素素这个家伙，走路低头玩手机，我为了避让，撞到马路压死了，车都撞翻了，幸亏戴了头盔，你看头盔都摔烂了，太危险了，差点你就见不到我了。闭嘴，小甜甜，我看你长得贼眉鼠眼，就不是好人。你骑车不会按喇叭吗？还有，谁让你骑车那么快？我看你是越长大越变态了。骑车就骑车，还戴个绿帽子头盔，笑死我了！哈哈哈,哈。还有你们俩很熟吗？他不是好人，你也不是好人，两个都不是好东西。你欺负人，我要告诉林伯伯。你敢？你要是敢说，信不信我把你摩托车给拆了？别别别，不至于，不至于，都是自己人，哈哈哈,哈，没事没事，头盔坏了，再买一个就行。素素，师傅找你有事呢。哼，小甜甜，要是敢乱说，走着瞧。你叫刘远是吧？我记住你了。<笑>林素素真的是越长大越暴力了，我咒你以后绝对嫁不出去。你小声点，还没走远呢。哦哈哈，远哥，今天的太阳真不错啊！甜娃，你和林素素很早之前就认识吗？嗯，我想想，应该是十几年前吧。我记得有一天，他爹带着他来找爷爷，爷爷带着一大堆东西去了他家的棺材铺，两个人不知道搞什么，倒持了一个晚上。第二天，爷爷回来后还生病了，休息了一个月才恢复了。从那以后，他爹就经常到我家来玩，还给我捡了好多纸人玩具。以前不知道，后来知道，纸人是烧给死人的。我全都给扔了。不过林素素这个丫头什么都好，就是脾气古怪，而且是个暴力狂，动不动就打人。刚才要不是你来了，她肯定把我摩托车给干报废了。不会吧，这么暴力？我感觉还好啊。远哥，我劝你还是离他远一点吧。这个暴力狂，咱们惹不起，你知道吗？小时候他没玩具，没事就在家拆棺材玩。哦，拆棺材玩。对呀、啊，玩捉迷藏的时候，把人家小孩放到棺材里面，还准备拿钉子钉上，结果被小孩父母发现了，愣是跟他爹吵了三天，最后他爹赔了别人一千元，才搞定了这件事。后来我们见到他都不敢跟他玩了，他太暴力了。哈哈哈哈哈！真的吗？还有这样有趣的事？老刘，我感觉你不对劲，林素素这么奇怪的人，你居然觉得他有趣？没没没，我我只是觉得他好玩。嗯，反正远哥你自己注意，我今天来也没啥事，就是来看看你，顺便给你带份早餐。现在包子也压扁了，摩托车也坏了，我得回去修车了。这车还是别人的，真闹心。没事的，兄弟，那你去吧。太阳要出来了，我也得赶紧回去，否则一会身体又不舒服了，我就不送你了。走了。知道了，爹。刚说你两句，你就不耐烦？你这丫头就不能和小远学学吗？听话一点，懂事一点，不要那么任性，下次不要乱跑了。最近有点不太平。师傅，师姐，我回来了。师傅，你们刚才说的什么不太平？嗯，你们进来吧。这件事我觉得有必要跟你们交代一下。师师姐，咱们进去吧。嗯，走吧。素素还有小远。今天晚上我要出一趟远门，快的话七天就能回来，慢的话大概一到二个月。我不在家的这段时间，棺材铺就交给你们打理了。白天开不开门随便，晚上十一点一定要开门，夜里四点就可以关门了。小远，你是男子汉，这段时间也是对你的磨练。如果你能解决掉顾客的问题，那么自然能积攒功德。
，功德之力的加持会让你变得越来越正常，到时候就可以像正常人一样生活了。切记，开门的时候一定要点亮咱们的天一灯笼。素素知道在什么地方，他会拿给你的。我不在家的时候，你们两个人一定要相互帮助，相互配合，知道了吗？知道了，爹。知道了，师傅。嗯，天一秘术我已经交给你了，这是天一锤。如果遇到故意捣乱，不愿接受天一拔度的亡魂，那就直接一锤子下去。知道了，师傅。我会看好棺材铺的，出门在外，您一路小心。好，正好你也认识田师兄，如果遇到解决不了的问题，就给田师兄打电话，他应该会来帮你的。好了，我要去准备东西了，你们自由活动。刘远师弟，那个，那个，师姐，你这个表情，啥事你说？那个就是我一个小女生，平时胆子也很小，特别怕鬼，昨天才刚刚苏醒，不行了，不行了，我感觉又要晕了。这师姐，要不你去休息吧，这里交给我就行。好，师弟果然有担当，拜拜。哦、现在就我一个人了。师姐，等下，那个天一灯笼在哪里啊？在我爹卧室的桌子下，你自己去拿哦，我去睡觉了。也不知道这个傻瓜行不行，今晚就让他自己试试，不行我再帮他。道长更新了，赶紧给个三连，喜欢道长很久了，他也太有才了吧。十点了，师傅说十一点就有鬼来问诊，我得赶紧去。刘远，你找死啊！我在换衣服呢。不好意思，师姐，我我走错了，我什么都没看到。臭小子，你死定了、哦！那个啥，我现在去师傅房间拿灯笼。原来在这里，这就是天一灯笼吗？真神奇啊！哦、师师姐。你不是在睡觉吗？怎么，怎么出来了？师姐出来，请你吃东西啊。师姐真好，吃东西，吃什么东西？师姐脾气挺好的呀，一点也不像田娃说的那样暴力。你闭上眼睛，我拿给你。好好好，可以可以。这个，这个丫头实在是太暴力。我堂堂男子汉居然！刘远，今晚你就睡外面，你要是敢进来，你就试试看。不进屋就不进屋，我还找不到地方睡觉吗？切！哦<笑>，难道有鬼？哦，天乙大人，天乙大人，我我要投海，帮帮我。这个，我师傅不在。要不你改天再来。哇哦，你开什么玩笑？投海还能改天啊？天乙大人，快帮帮我！那，那你，你怎么死的？啥时候死的？天乙大人，叫俺大胡子就行。俺想一下，俺是怎么死的哈？俺好像是淹死的。俺是一个农民工，一年到头都在工地上干活。这不，娃要开学了，俺们几个老乡找老板预制了工资，准备送回家给娃上学用了。回到工地就已经晚上了，俺们几个就一起喝了点酒。当时有一个工友建议晚上骑摩托车回家，俺们几个一商量。感觉也行，于是就骑车回家。可是，可是，在途径大桥的时候，俺的摩托车刹车突然失灵了，于是就直接冲到河里。俺也不会游泳，下巴拉几下就沉下去了。后来就死了，变成了鬼。那胡子大哥，你要怎样才能投胎呢？非常简单，天乙大人，你只要把我的尸体找到，然后帮我一个小忙，我就可以去投胎了。小忙？什么小忙？我要怎么做？您现在去河边把我的尸体捞上来，然后我的兜里面有三千块钱，你帮我拿出来，回头寄给我媳妇就行。现在大半夜的去给你捞尸体？对啊，天意大人，我跟你一起去，因为我当时是晚上掉河里的，路上也没人看到，所以尸体应该会顺着河流往下漂。我能感应到尸体在什么地方，你跟我一起去就行，非常好找。既然这样，那行，前面带路。好的，天意大人，您跟俺来。天意大人，这边。天乙大人，我的尸体就在前面那一撮小草后面，看到了吗？还穿着皮鞋呢。看到了，我去找根棍子，勾过来。我的天，大胡子，你还穿一套西装啊？天乙大人，你就别取笑我了。本来农民工的工作就不体面了，所以要穿的体面一点，这样带孩子出去，孩子也不会丢脸啊。谢谢天乙大人帮我找到尸体，就在前面的衣服兜里就有钱，还要麻烦天乙大人帮我取一下。好，咱们这就回去吧，我手机还在店里。
，一会你把家人的电话给我，回头给你家人打个电话，让他们帮你收尸。我先找个草给你盖一下。大胡子，你的钱我明天会让人送回去的，你去投胎吧。好的，天意大人，我进入天意灯笼就行，灯笼会自动把我送走的。来吧，天意点灯，八度亡魂，九天十地，诛邪必。谢谢天意大人。这感觉好舒服啊！难道这就是功德之力？看来道门的后起之秀还真不错。这种方法也能研究出来。刘远，快进来。师姐，怎么了？刘远，有有老鼠，快快打死他、啊！师姐，你也太捞了吧！老鼠你也怕？死刘远，人家人家就是怕老鼠吗？又来了，快快打死他！没想到这丫头居然怕老鼠，嘿嘿，上次对我那么凶有吗？师姐不用怕，看我的。师姐，我抓到他了，你看。这师弟，师弟你没事吧？我擦。差点被一屁股坐死，好重啊！师姐，快拉我起来，我胳膊好像骨折了，动不了。啊，不是吧，这么严重？快，快起来，我看看，是这只手吗？快来房间，我给你包扎一下。师姐，这绷带有其他颜色的吗？为啥是粉红色呀？粉红色好得快呀，而且还好看。真的吗？我书读得少，你可别骗我。看你说的，师姐会骗你吗？不信你问问看视频的小伙伴们，是不是粉红色的绷带好得更快？哎，真是毙了狗了，摊上这么个事情。师弟，你怎么不说话呀？啊，哦，我在想事情。前几天我给粉丝们定制了一些周边，到货了。我在想，要不要给他们看一下？啥呀你？大家这么喜欢你，你肯定要拿出来给大家看看了。快快快，我也想看看。那好吧，一共做了三款，这是第一款，第一部恐怖酒店的同款赛车兄弟，这是第二部乱山河的降魔祖师。然后这是第三部，我有一家棺材铺的甜蜜伴侣，哦，还挺好看的。第三部甜蜜伴侣，这这个兔子耳朵的是谁呀、啊？怎么跟我这么像？啊，这个这个就是你啊，师姐，因为看到你，我就很开心啊。臭不要脸！<笑>喂。谁啊，远哥，是我田娃，你现在忙吗？这个时候田娃找我干什么？那个不忙，但是刚准备睡一会呢。昨晚帮水鬼捞尸体搞了一夜。哦，那你睡觉吧，等你睡醒了再说。啥事啊？你赶紧说。你知道我这个人最受不了别人说话说一半。那我就直接说了，我早上骑车去买包子的时候，经过了幸福大桥，摩托车刹车突然就失灵了，吓我一跳。幸亏速度不快，我当场把自己摔倒，不然摩托车就直接冲。河里去了，我感觉特别奇怪。后来我去维修店问了一下修车的师傅，师傅说摩托车刹车是好的。我又找了好几家修车店都没有检测出问题，所以我感觉大桥肯定有点问题，但是又找不到问题在哪里，就是感觉特别阴森。我觉得远哥有时间的话过来看看吧，因为就早上这一会功夫，好几个人都因为刹车失灵出车祸了。不会吧，这么奇怪？我昨天晚上去捞尸体的时候，并没有发现什么异常啊。不知道啊，爷爷昨天晚上就没有回来了，不知道在哪里，打电话也打不通，不然我就让爷爷去看了。我担心后面还会出事。不对劲呐，田娃，你怎么突然这么关心社会问题呢？哦，我忘了跟你说，前几天我去环保局面试通过了，所以我现在在环保局上班。幸福大桥这块区域的环保工作就是我负责的。然后现在出了这种奇怪的事情，上面领导让我解决掉，所以没办法才找你的。这么厉害，先恭喜兄弟了。找到一份好工作呀！行，这件事情包在我身上了，我这就过去看看，晚点跟你说。咦，师姐，你在这里干嘛？啊，我在这里晒一下棺材。嗯，晒棺材，今天是阴天，没啥太阳，你晒啥棺材？哎，你这个家伙，你管我有没有太阳，真奇怪。还有你，不睡觉去哪里？老实交代。我，我去幸福大桥那边看看。田娃打电话说大桥可能有问题，出了好多事故。不过奇怪的是，我昨晚在那里捞尸体，没发现异常。现在师傅也不在，田娃爷爷也不知道去哪里。趁现在天色还早。
，我想抓紧时间去看看。你不是受伤了吗？你这样去能搞定吗？我觉得你还是在家休养几天，等伤好了或者等爹回来再去看吧。还有那个田娃，看他就不是傻好人，他自己不会去看吗？你在叫我做事吗？好了，不要再说了。田娃是什么人，我自己心里清楚。还有，你以后不要在我面前说我朋友的坏话。哼，好心当做驴肝肺。去去去，你去吧。干嘛？为什么不走了？那个，我没钱。师姐，喂我五十，等我回来还你。知道了，你去吧，我一会手机转给你。好的，谢谢师姐。师姐真好，回来给你带包子。咦，恶心死了！快滚快滚，打车去吧。哎，这个家伙真不让人省心，为什么我会担心他呢？真奇怪，感应不到什么奇怪的地方。这里怎么会有一座雕像呢？而且这是什么动物造型？怎么还拿个叉子？要叉什么？难道雕像有问题？嘶，好冷，好冰啊！这雕像绝对有古怪，也不知道是谁放在这里。对，得田娃打电话，让他也过来。喂，远哥，我正在给你领导汇报工作呢，有什么事啊？不要紧的话，一会再说。小甜甜，快点！哦、我去，这是什么声音？这也太劲爆了！好。那你一会打给我，我丢，喊女领导，厉害了我的天！算了算了,算了，我先看看这座雕像到底有什么奇怪的地方。这是一只肥猫吧？拍个照片上网搜索。奇怪，怎么什么都没有？居然网上都找不到任何字。喂。老田，你完事了啊！对对对，不对，呸！老刘，你说的啥话了？刚才领导让我把电脑里面的文件拷贝下来，他赶着出差呢，别乱想啊，否则我跳起来打你膝盖。哦，原来是这样，我现在在大桥这里，早上走了一圈，发现了这里有个奇怪的地方，我的第六感告诉我，问题应该出现在这里。哦，真的吗？那远哥，你在什么地方？我现在过去找你。我看看附近，你从大桥左边进来，然后走到一半，有个像公厕一样的地方。这里有个很明显的雕像，跟肥猫一样。我现在就在肥猫下面站着。臭小子，你说谁？谁？是谁在说话？我丢，有点诡异。溜了，溜了。我擦，老田，你怎么倒这么快？没事吧？没事没事，这下你相信了吧？只要骑到这个地方，刹车就失灵了。刚才我一路上都在减速，但就是减速不了。哎呦，差点跌死我了！这样看起来确实挺奇怪的。远哥，刚才你说的那个地方在哪里？什么雕像啊？我咋没看到啊？你带我去看看。对对对，就在前面不远，咱们一起过去。老刘，是这里吗？什么雕像啊？我怎么没看到？刚才还在这个地方呢。奇怪，怎么不见了？哇，你这个老六，你没用骗我吧？虽然我不是很聪明，但是有没用雕像，我肯定能看到啊！我擦，老田，你说啥呢？我会骗你吗？不信你问看视频的道友们，我有没有骗你们？刚才我真的看到一只肥猫，而且他还拿了把叉子。叉子？看我叉你眼珠子！啊、哦！老田别闹，真的有雕像，我没骗你，而且我清楚的记得就在这个地方。如果说咱们看不到，那么只有一种可能。哪一种可能？<笑>鬼打墙。<笑>怎么了？怕怕、啊？怕什么？你不是说鬼打墙吗？虽然视频里是白天，但是现实生活中已经是晚上了。不信你看看窗户是不是黑了啊？田娃，你说的好有道理啊！一时之间，我竟然无法反驳。哦、有了，有了田娃，鬼打墙就是障眼法，所以只要开眼应该就能看到了。不过大白天的就遇到鬼打墙，看来那个肥猫功力不浅啊！开眼？怎么开眼？这样，田娃，你先闭上眼睛。我用天一灯给你开眼。好的，天一点灯，八度亡魂，九天十地，诸邪避让，天眼看、哦。老田，你看，就是这个雕像。远哥，我看到了，这里好阴森啊，咱们离开这里吧，我有点害怕。我丢，我也怕呀、啊，我现在一点法力都没用。那个田娃，你身上有没有田爷爷给你的符啊？有的话。咱们贴上去看看，好像有，我找找看
，来了这个符，我爷爷前几天出去之前给我的，我也不知道有啥用，你试试看有没有用。好，田娃，我过去贴上，你在这里待着别动，帮我看着点。元哥，我的符符被他吃了，我看到了，这个家伙，这个家伙有点不简单，快走！田娃，田娃，你怎么了？他只是撞到结界上，没事。你是什么妖孽？我可是天一传人，你别乱来！哈哈哈,哈，阿弥陀佛，施主，我可不是什么妖怪，和尚，我在这里已经一千多年了。你不是妖怪，你是和尚，那你为什么在这里？在这个肥猫里面，阿弥陀佛，施主，和尚，我附身在这石猫雕塑上是有原因的。这个石猫的确是妖物，大约在一千多年前，在他刚修炼成妖的时候，将自己的一缕神魂附在石头上显灵，忽悠当时的百姓为他供奉，百姓不知，便视为神明，还给他做了这个石雕，方便他吸取香火。后来，猫妖为了修炼，便频繁吃人，贫僧奉师门之令下山除妖，便是在此地将他镇压。但这神魂却因为享受过人间香火。难以消灭，于是和尚便也以神魂附身到这座石雕之中，将他镇压。如今已经过去千年了，若不是今天借道友手中符咒的法力，我恐怕也会和这猫妖一样，永远的沉沦下去。阿弥陀佛，如今猫妖已灭，我也得以脱身。施主只要将这座石雕打碎，这里就不会再有问题了。好的，大师，我试试。哼哼，不对，如果真的是得到高僧，这里不会有这么强的幻境。而且法力和妖力混在一起，细细感受之下，虽然有一些活力，但活力中还夹杂着一丝阴寒气息。不对劲，这大和尚可能是假，而且居然让我把石雕砸了，差点撞击。这不是和尚，很有可能便是当年的猫妖。果然诡计多端。小鬼，受死吧！嗯、小子，落到我的手里！你今天死定了！我靠，老田，你怎么又晕了？快起来，鬼要来了！别废话，快装死！我爷爷说，遇到鬼装死就行元哥，女鬼走了，你看我说的对吧？只要装死，鬼就发现不了我们。不好，不好，妖气离得很近。田娃，快起来，妖怪没走，就在我们身边。就在我们身边？不会吧，我怎么没感觉啊？笨呐，你又没学过道法，当然感受不到了。我是用鼻子闻到的，很冷，很阴森，妖气越来越重了，危险！田娃，快跑！老田。怎么不跑啊？我发现石雕后面有个门，我们从那里应该就能出去。快走了！老田，你你怎么了？元哥，我这副身体不错呀，阳气十足，正好可以补一下我的气血。我的妈呀！这猫妖居然上了田娃的身，这这,这下麻烦了。你你这个妖怪，赶紧从我兄弟身体里面出来，否则否则否则怎么样？好不容易遇到一个气血这么旺盛的家伙，让我放了他，痴心妄想，就算你是天一也不行，哈哈哈,哈，呵呵，还天一，要是你真有本事，还用得着逃跑吗？我现在就要吸了他的精血。妈，你不能吸他。少废话，再说连你一块杀，今天就是耶稣来了也保不住他。小小的天一也敢大言不惭？不要。阿弥陀佛，施主，放下屠刀，立地成佛。啊，大和尚，你困了我千年，今日难道还要嘴狼我吗？快滚！阿弥陀佛。施主，醒一醒，猫妖已经被降服了，你们安全。好浓厚的佛法气息啊！看来这位才是真正的得道高僧，见过大师。哈哈哈，施主不必多礼，贫僧已经将猫妖降服了，你们可以安然离去了。猫妖，大师将他打死了吗？田娃被他吸了阳气，如果不能将阳气渡回来，田娃肯定会一直昏迷的。哈哈哈，施主不必担心，猫妖并没有死，贫僧破了他的妖术，他再也不能害人了。
。哎，善哉善哉。你也处，还不将阳气还回去？元哥，这大和尚是谁？怎么还抱着个猫？刚才那个鬼呢？这位大师是石像里面的高僧，刚才那只不是鬼，是猫妖，被大师降服了。你看，大师怀里抱着的就是那只妖怪。哦，哈哈哈！施主莫怕，这猫妖再也不能害人了。大大师，这猫妖太可怕了，你还是赶紧把它拿走吧。那个大师，我有个问题想问您一下。哦，施主有何问题？尽管直言。大师，这猫妖到底是什么来头？为什么你不打死它？阿弥陀佛，出家人以慈悲为怀，施主力气颇重，要修身养性了。至于此猫为何成为妖怪，说来话长。当年我还是一个小沙弥的时候，一次下山化缘的时候，发现了这只猫，当时它快要冻死了。于是我收留了它，将它带在身边。这只猫也很机灵，寺庙里面有很多老鼠。自从有了它之后，老鼠都少了很多，所以大家都很喜欢它。这只猫也颇有灵性，每次贫僧和师兄弟们诵经念佛的时候，它就在一旁假寐，也不知道它能不能听懂。就这样，大约过了十几年，寺内一位高僧圆寂了，留下了一颗舍利子，不料却被这只猫给偷吃了。后来这只猫便有了妖气，寺内众僧非常气愤，便要将这只猫杀了，然后取出舍利子。可这只猫却异常灵活。悄悄地溜走了，无奈之下，师兄弟们找到我，让我去寻找这只猫，毕竟是我带回来的。于是我便下山寻找，终于在一座破庙中找到了它。但那个时候，它却受了雷劫重创，奄奄一息。我不忍伤它，便由它自生自灭。但也因为这件事，我被师门驱逐了。阿弥陀佛，师兄弟们眼见找不到舍利子，便将我抓住，以此来逼迫猫妖就范。虽然明知是己，但猫妖还是来了。因为他的智慧已经不下于人类，我也不忍见他被师兄弟们开膛破肚，所以便催他快走。师兄弟们哪肯同意，以为贫僧勾结妖魔，将我放入戒律堂受戒，而师兄弟们却一直在追杀猫妖。其实所谓的受戒就是饿肚子，我也不知道自己饿了多久。奄奄一息之间，猫妖来了，他也浑身是血，眼看活不成了，便将舍利子吐出，喂我吃了下去。阿弥陀佛，我不杀伯人，伯人却因我而死，罪过，罪过。后来我也死了，但因为和猫妖同时过一颗舍利子。所以便纠缠在了一起。猫妖本性不坏，还希望二位宅心仁厚，放他一马。如今这只猫妖也变成了普通小猫，再也不能为恶了。其实都是贫僧的罪过。阿弥陀佛，原来如此，大师慈悲为怀，让刘远惭愧。大师放心，我们不会伤害这只猫的。对对对，没想到这只猫和大师居然有这样的故事。哎，真是一只可怜的猫。阿弥陀佛，多谢二位施主，这里的幻境我也一并清理掉了。此件事了，贫僧告辞了。哦，元哥，这这也太神奇了吧！我的天啊，刚才发生的事情是真的吗？不错，是真的。就像我昨天说，在给视频充电的小伙伴里面选择一位送周边一样，昨天中奖的小伙伴是拳击馆馆主，我已经在后台和他取得联系了，会在三个工作日内将周边寄出。我还看到有人问这些周边卖不卖，在这里告诉大家，这个暂时不售卖，因为本来就做了二十套，所以不够就不卖了，都留给喜欢我的粉丝朋友们，将来也可以作为大家彼此之间友谊的见证。哦，那可真是非常的棒棒锤啊！嘿嘿嘿，那是必须的。对了，田娃，你最近在环保局都干啥呀？没啥啊，有工作的时候忙工作，没工作的时候刷手机。对了，远哥，我学了一个舞蹈，你帮我看看呗。嗯，没看出来啊，你还有才艺。来来来，请大家一起看，准备好了吗 ？Yes, music. Let it, let it, let it come correct. Bring it, bring the, bring the beat, beat. Up there, let it go. Shake that ass, girl. Up there, let it go. Let it go. Let it go. 你你在看什么？你还知道回来啊？这都几点了？大白天的，你能在外面待吗？被太阳晒到你就惨了。哦、师姐这是在关心我。哎呀，没事，现在太阳不是还没出来吗？今天是个阴天，没事的，劳烦师姐挂念了。呸，臭不要脸，谁挂念你？我只是在想，你是不是被太阳晒死了？对了，趁着现在太阳还没出来，你跟我把这里的棺材都收起来，正好现在爹爹不在家，我刚才收拾了一下。这几天你就睡他的房间吧。好的，师姐。哎呦，你脸怎么红了？谁脸红了？讨厌，你自己搬棺材吧。哎哎，你看，哎嘿。累死我了！这些破棺材是真
师姐，棺材都收起来了，现在前面院子好开阔呀。好啊，房间也收拾好了，你进来看看吧。好嘞。看，这里我都收拾干净了，以后你就不用睡棺材了，就睡在这里吧。我爹箱子里的东西你别乱动就行。好的，师姐，我知道了。嗯，那我出去了，院子里面也要重新捯饬一下，你睡一觉吧。昨晚自从抓水鬼，一直忙到现在都没合眼，晚上还要问诊呢，好好休息哦。师姐，谢谢你，还从来没有人对我这么好。赶紧睡觉吧你，你乱想什么呢？我乱想，没用吧？得，睡觉。我擦，好饿呀！不行，起来找点东西吃。我丢，都晚上十点半了，十一点就要营业，赶紧找点东西吃。师姐，好香啊！你在做什么好吃的？我在做鸡汤呢，好久没喝鸡汤了，你快去拿碗来，好了已经。好啊，我最爱喝鸡汤了，我这就去拿。来来来来来，师姐，你这手艺也太哇塞了，太好喝了。那是当然了，师姐做的能不好喝吗？多喝点。知道了。师弟，你听到什么声音了吗？听到了，师姐，好像是敲门声，我出去看看。好，你小心点，糟了。已经十一点了，师弟，别忘了出去的时候把灯笼也点起来。放心，我知道怎么做。谁啊？有什么事？哟，这家铺子换老板了。大叔，你好，没换老板，我师傅出去办事了，有啥事您跟我说就行。哦，你是天一吗？嗯，我是师傅的传人，自然也是天一了。这个时间点过来，大叔。你遇到什么事情了？哎，这件事说起来挺诡异的。之前的老板，哦，也就是你师傅，将我父亲送走了。但是最近我总是做梦梦到他。本来我以为是个梦，也没当真。但是昨天晚上做了很奇怪的事情。哦，很奇怪的事情，有多奇怪？你说说。事情是这样的，我爹是半个月前走的，当时也是你师傅送他去的，送是送走了，但是又好像没完全送走。于是最近我就一直做梦。我爹平时喜欢抽烟，所以浑身都是烟味，走到哪都能闻到。事情怪异就怪异，在昨天晚上，他梦里面告诉我说自己什么东西没拿，具体问他什么东西，他又说不清楚。迷迷糊糊中就感觉他在房间里找来找去，找了半天吧也没找到，然后就一个人坐在椅子上抽烟。哎呀，整个屋子里都被他抽的烟雾缭绕。后来天亮了他就消失了。我本来也以为是个梦，但起床之后发现地下多了好多烟灰，而且整个房间里面都弥漫着二手烟的味道，所以我非常确定，昨天晚上一定是我爹回来了。你说这人走都走了，还搞这一出。我媳妇吓得一大早回娘家去了，现在家里就我一个，我也害怕，所以就过来问问天一这是什么情况，我会不会有啥危险？这危险应该没啥危险，哪怕死了也是你爹，我觉得吧，他托梦给你应该是想让你帮他找东西。你刚才自己也说了，他自己在家翻箱倒柜的找什么，估计是他生前比较看重的，源头应该就在这里，你没用找吗？哎呀，天一大人，这一点我也想到了，所以整个白天我把屋子里都翻遍了，一件和他有关系的东西也没用。当时我爹走了之后，我把所有的东西都一起烧给他了。嗯，你确定真的找过了？如果真的什么也没有的话，那就奇怪了。要知道人死之后魂归地府，不可能无缘无故回来的，阴间也不会允许的，除非是他非常重要的东西。对了，大叔，你父亲生前除了喜欢吸烟，还喜欢干啥？嗯，这个说出来有点丢人。不过，哎，算了，我还是告诉你吧。我爹生前除了喜欢抽烟之外，还喜欢还喜欢看美女。啥？看美女？哎，是啊，他还天天逢人就说什么，自己就是喜欢看年轻漂亮的美女，看美女可以让他心情愉悦。你说这？<笑>这个我觉得可能是有啥关于美女这一块的东西，因为你父亲生前比较喜欢，所以走了之后可能也一样。这样，你回家再找一找，看看有没有什么美女照片啥的，你也给他捎过去试试。如果实在不行，你就给我打电话，到时候我去你家看看。哎呦，天一大人，我是实在没办法了。我是真的找不到啊！你现在就跟我一起去我家看看吧，我家离这里也很近，步行五分钟就到了。我实在是害怕我爹晚上继续回来找我，求求你了。啊、嗯，行吧，那我就跟你一起过去一趟，看看到底你爹让你找什么。好的，天一大人，我给你带路。天一大人，咱们就这样过去吗？
，你好像什么东西也没带呀、啊。放心，不用怕。再说了，我是天一，不会有事的。继续带路吧。还有多远？不远了，不远了，前面就是。这里就是我家了，天一大人，请。天一大人，怎么了？有什么不对吗？我看你好像有点不对劲的样子。你说的不错，你家确实有点不对劲。我闻到了不止一股阴气，还真是有意思啊。对了，大叔，你说说看，前几天晚上你父亲都是什么时候回来的？呃，这个我还没有特别注意，不过我感觉应该是在半夜十二点左右。那个。天一大人，今晚我要怎么办？让我想想。想到了，这样大叔，你一会去你爹以前的房间睡觉，我在外面盯着，你就当我不存在啊！正常睡觉，我现在还怎么睡得着啊？你也可以选择不睡，但是一会见到你爹或者其他东西，不要被吓到就行。哦，那那这样的话，我还是去睡觉吧。慢着，大叔，家里有蜡烛吧？你去帮我找两根蜡烛过来，然后你再去睡觉。睡觉的时候记得别关门哦。蜡烛有，我现在就去给你拿。但是为啥要开着门啊？开门的话，我爹不是直接就能进房间吗？难道你不怕你爹进入房间之后把门给关上了，你出不来吗？哦，对对对，天一大人说的对，我这就去给你找蜡烛。哎天一大人，怎么了？怎么停电了？这个时候停电，看来这家伙再停不起，居然都能引向电流磁场，有点意思。大叔没事，应该是跳闸了。蜡烛找到了吗？天一大人，蜡烛来了，你看这行吗？没问题，给我吧。你现在可以去睡觉了。好的，天一大人，还有啥需要注意的吗？没有了，你去睡吧，剩下来的一切都交给我了。好的，天一大人，我去睡觉了。拜拜。好了，一切准备就绪，现在就等着老鬼上门了。我倒要看看，到底是个什么玩意儿。来了。这个家伙身上有股烟味，应该就是大叔说的他父亲。但是怎么还有一股骚味？不对劲，不对，这味道细细分辨一下，也不是平常的烟味。哼，果然有股不好，这是在夕阳西。我要阻止他。天一问诊，八度亡魂，九天十地，诸邪必扰。天一神锤。妖孽，你到底是个什么东西？还不现出原形？该死，是黄鼠狼。这只黄鼠狼看来成精了。大师，大师饶命！我再也不敢了，饶命啊！黄大仙，你好不容易才修炼有成，为何要做这种伤天害理的事情，还在吸张大胆的阳气？我看你是嫌命长了吗？哎呀，误会，误会啊！大师，这是误会啊！我没有吸他的阳气，我吸的是他身上的阴气，是在救他。大师，大师，你错怪我了。啊？吸他的阴气到底是什么情况？你下来说吧。不过别耍花样，否则我一锤子送你上西天。说人话是这样的，大师，我呢是一只黄鼠狼，修炼至今已经有二百多年了。别废话，说重点。你来张大胆家应该也不是第一次了吧？你来做什么？大师别急，你听我说，我们动物一族修炼本来就很不容易，我也是机缘巧合之下才开了灵智，大概在五十多年前吧。那时候我还不会画画，有一次在山上遇到了一群捕猎者，他们有猎枪，有烟雾弹。
我知道他们是在山上捕杀野生动物赚钱的，起初也没管他们，但是他们越来越过分，每隔几天就上山一次，山上的动物们都快被捕杀完了，幸存的动物也躲着不敢出来，但并不是躲避起来危险就不会来临，最终还是被他们找到了。我的洞穴里面还有七八只小黄鼠狼，为了不让他们发现端倪，我只能挺身而出。和他们缠斗了一会之后，因为比较灵活，所以把他们好几个人都引到了陷阱里。在这个捕猎队伍还剩两个人的时候，他们终于开枪了。后来我被击中了，倒在雪地里。他们找了好几圈也没有发现我，于是就走了。我本来以为自己要死了，但是不曾想遇到了张老头，也就是张大胆的父亲。他是一个好人，看到我受伤了，把我抱回了家，还给我换了药，给了我很多吃的，让我活了一命。这份因果我必须要还。后来我托梦给张大胆的父亲，问他有什么需要的，他却什么都不要。于是我只能默默的守护着他们家。就连张大胆出生的时候，我都在旁边看着。虽然没有人发现，但是我永远也不会伤害人的孩子。可惜啊，直到张大胆的父亲死了，他也没有让我报答。哎，我没办法啊。这不，前几天来的时候，发现张大胆的身上有很多阴气，所以不知道是什么原因。也怕贸然出现吓到这孩子，所以我就幻化成他父亲的样子，然后晚上来吸掉他身上的阴气，就像刚才大师你看到的那样。不过被大师一锤子砸下去，差点把我给砸死了。哦，那这么说，还是我错怪你了。那黄鼠狼，你这几天来张大胆家发现了什么没有？为什么他家会有一股阴气呢？大师，我也不知道啊。我要是知道的话，就帮他解决了。但是从我吸收的这些阴气上，感觉。张大胆这孩子恐怕沾上了什么不干净的东西，而且他身上的这股阴气非常浓郁，有一点像僵尸的味道。什么僵尸？什么声音？难道难道？哦哦、哎呦！包长，包长，是我啦，你在不在？哦、我勒个去，吓我一跳。还以为是僵尸，吓死本大仙了！大半夜的，这小子水啊，还拍个篮球，跟鬼一样。那个，你找谁啊？你是哪位？是我啊，道长，我是拳击馆馆主，我收到你的周边了，我很喜欢。我本来以为只有一个，没想到居然给了我一套，我已经在用了，非常的帅气。还有，我是一名高三的学生党，因为面临高考，所以学习压力很大。直到有一天刷到了道长的视频。这给了我很大的欢乐，让我在闲暇时刻能够放松。希望道长能一直把视频做下去，祝道长视频越做越好，粉丝越来越多，工作顺心，家庭美满。好了，道长，我的话说完了，因为剧情需要，我就先走了，拜拜，爱你哦。我丢，这也太帅了，居然能从二次元穿越到动画世界，牛逼啊牛逼！那个黄大仙，刚才的声音并不是僵尸，而是粉丝来看我的，咱们言归正传吧。张大胆说：“最近这几天晚上每天都做噩梦，是你给他托的梦？为什么在梦里让他给你找东西？还有，你是不是也幻化成了他爹的样子，在房间里找东西？你在找什么？”大师，我刚才不是说了吗？这家伙身上有一股很奇怪的阴气，和僵尸的味道很像。正是因为我在他家里找不到阴气的来源，所以我才施展幻术，让他误以为我是他爹，让他帮忙找一下。但是谁知道这家伙挺笨的，啥也找不到，还把大师你领回来了，差点把我给砸死。嗨。<笑>好吧，事情的来龙去脉我已经了解清楚了，这件事情也怪不得你。不过按你的意思，你是说你也没找到是什么东西在作祟吗？是啊，大师，所以我才三天两头过来帮他吸收阴气。嗯，你也别叫我大师了，叫我刘远吧。我是一名天医，今天过来就是为了给张大胆看看他家有什么不正常的。除了你不正常之外，其他看起来一切都很正常。我要用天医秘法开天眼了，仔细看一看，到底家里有什么奇怪。好的，天医大师，你弄吧，我给你护法。哎呀，别捣乱！你去护着点张大胆，我要开始了。天一问诊，八度王国，九天十地，诸学弟子，天眼，开。哼哼，找到了，黄大仙，看看他裤子口袋里面装的是个啥。对，就是这股阴气越来越浓郁了。天一大师，这看起来是个扳指啊！张大胆怎么会有这玩意呢？这我就不知道了。不过我觉得还是直接问张大胆吧，问问他这扳指是哪来的。这东西看起来并不简单。那个黄大仙，你现在过去叫醒他。我的妈，太恶心了！黄大仙，你怎么窜戏了？天天一大人，这
，这怎么有一只黄鼠狼啊？是您带来的帮手吗？好酷啊！对了，家里没事了吧？有没有发现什么异常啊？我刚才没注意，居然睡着了。你个小兔崽子，呃、叫谁黄鼠狼啊？老子是你黄叔叔，臭小子！你穿开裆裤的时候，老子就已经这么酷了，快叫一声黄叔叔来听听。天一大人，这这，好了，黄大仙，别吓到他。那个张大胆，我问你一些事情，你必须要老实回答。听到没，天一大人，我知道的都告诉过你了啊！小兔崽子，给我闭嘴！你知道个毛？再逼逼老子，让你再吐一回！赶紧听听天一大师的问题哦,哦。好的，天一大人，你问吧。不过，天一大人，这黄鼠狼是不是有点毛病啊？他老骂我。哈哈，这黄鼠狼说起来和你确实有点渊源。按照辈分，你确实得喊他叔叔。不过此事等会再说。张大胆，我且问你，这枚扳指你可认识？扳指？我没有扳指啊。哦，天意，您说的是这个？这玩意不是个翡翠戒指吗？这是我捡到的，看这玩意挺好看的，准备把玩呢。这有什么问题吗？捡到的，张大胆，你可别骗我，你能捡到翡翠扳指？你老实说，到底从哪来的？张大胆的神情很变了，看来他有所隐瞒。张大胆，你必须要说出来，否则你家的问题根本解决不了，你就等着每天被鬼缠身吧。这，大师，大师，你要救救我。我说，我说，这个东西其实吧，不是我捡的，是我爹捡的，大概在两个多月前吧。我爹和同村的几个叔叔伯伯们在工地上干活，现场施工的挖掘机不小心挖到了一座古墓，具体什么年代我爹也没说。那天晚上，我爹回家之后跟我说，当时下面塌方了，挖出来好多古玉和铜钱，工地上的工人都在抢，这个就是我爹当时捡到的。后来因为动静太大，工地也不敢私自占有，就报警了。后来当地公安和考古队都来了，为了保护现场，工地也停工了。因为我爹他们是第一批离开的，所以也没有人让他们上交。我爹就把这戒指，不，这个扳指带回家了。我爹把这个交给我，让我好好保管，将来以后家里遇到困难了，再把它卖了换钱。所以我一直都贴身放着，缝在裤兜的最里面。那个天一大人，难道这有什么问题吗？哦，我知道了，怪不得我总是闻到你小子身上有一股湿气，原来是古墓里面出来的东西。这样一来，一切都说得通了。天一大师，你怎么看？没错，张大胆。你家最近不正常的一切原因都是因为这枚扳指，也难怪我刚进你家的时候就闻到一股很奇怪的阴气，甚至你爹去世，我觉得都和他有关系。啊，不会吧，天一大人，这就是一个扳指啊，还能有这么大危害？嗯，不错。首先这件物品不知道在墓室里面放了多久，更离奇的是这件扳指上居然有流动的阴气，非常邪乎。我建议你还是把它送到文物部门，否则这件东西在家你压不住的。对了，至于你爹晚上来找你的事。完全是这只黄鼠狼做的，他已经成精了，而且不会伤害你。时间不早了，我要回去了。一会可能还会有其他的客人前来问诊，你们聊着吧。黄大仙，张大胆就交给你了，只要这件东西出去，他自然就安全了。天意大师解闷，怎么了？那个，我想张大胆这件事情处理完了，我能不能跟着你一起修行？哈哈哈，好，看你虽然成精了，但是心肠还不坏。这件事情处理好了就跟着我吧，到时候你来林家棺材铺找我就行。来叫黄叔叔，这黄鼠狼还挺有意思。嗯，他如果真的活，下次想吃鸡了就让他去偷鸡。哈哈，我可真是个天才。终于到家了，累死了。咦，怎么这么安静？师姐，师姐你在吗？我回来了。嗯，人去哪里了？这又是个啥？这是个坛子，难道是腌咸菜的吗？怎么还贴了封条？这个封条居然是封魂符，这个坛子有古用。师姐，师姐你在家吗？这个坛子装的是个啥呀？啊、不在家吗？还是跟我说谜藏，然后想象我。按照他的性格，还真的有可能干出这种事。既然这样，那嘿嘿嘿。难道真的不在家？师弟，给你打电话一直接不通，于是给你写个纸条。刚才你出去的那段时间，来了一位特殊的客人。这件事情非常的棘手，你一个人搞不定。你不用找我，我去镇子上的殡仪馆了。不要忧虑，我等会就回来。师姐大晚上一个人去殡仪馆，太冒险了，可别遇到什么不干净的东西。不行，我得去找他。这师姐可太不让人省心了，遇到事情就不能等我回来再处理。沃尼玛，你谁啊？大晚上发什么神经
，居然在这里飙车，不怕撞到人吗？师弟是你吗？我是素素。哦、我说谁骑车这么猛？原来是师姐。师姐你，你摩托车骑得不错呀、啊，哈哈。笑个屁，真的是你大晚上的不在棺材铺待着，出来干什么？我不是给你留言让你别出来吗？家里进小偷了怎么办？小偷，我还从没听过有小偷大晚上去棺材铺偷东西，偷什么？偷棺材、啊？师姐，我看到留言条了，但是心里还是担心，于是就出来找你，担心你一个人不安全。我能有什么事？瞎操心，快上车吧，我们先回家。院子里的坛子看到了吧？那里面的东西可不简单，得抓紧时间了。师姐，那个坛子里面装的是什么呀？还贴了符，奇奇怪怪的。回去再说，上车吧。坐好了，扶着我的腰。哦、你笑个锤子笑，坐好。在回望你一一小杯珍藏，千重扬，只为那片月光。修行有花香，江山似深藏，愿与君梦见一场。<笑>夜微微凉，大柳上山河未央。死刘远，到家了，下车。好的。师姐，这摩托车以前没看你骑过呀、啊，哪来的？田娃的，去镇子上的时候，正好经过他们家，跟他说了一下。便把摩托车借过来了。他说过几天自己来拿。哦，难怪，我就说家里没有摩托车呢。对了，师姐，这个坛子是什么呀？怎么还贴封条？别动！你知道坛子里面是什么吗？就敢乱接封条。呃，师姐，这里面是什么？不是你腌的咸菜吗？嫌你个大头鬼！你家咸菜贴封条啊？这里面是尸体。哦，尸体？尸体能放到这么小的坛子里？哎，是被剁碎的尸体。哦。所以我刚才才去镇子上殡仪馆拿裹尸袋，准备将它装起来。现在知道了吧？好了，我已经把裹尸袋拿来了，一会让这个人把你的碎尸都放到一起就可以了。谢谢天一，谢谢天一，麻烦这位小哥了。师弟，一会你把他的尸体放到裹尸袋里面。放到后院的棺材里，明天殡仪馆的人会过来收走的。我去睡觉了，你搞吧。哦，那个哥，你能不能重新变个样子出来？你这个样子我有点害怕。哦，好的好的。现在这样可以了吗？可以可以。现在我，现在粉丝朋友们就不怕了。那个哥，我说你怎么死的这么惨，连尸体都被剁碎了？真可怜，天一大人，我都成这鸟样了，你就别取笑我了。没有没有，哥，我没有取笑你，别误会哈，我只是问一下你是怎么死的，方便对症下药，你说说看呗，到底咋回事？哎，好吧，我说，其实我是被我老婆害死的。这个女人太恶毒了，要说这件事情，还得从一年前说起。那时候我托人找关系，承包了一个工地，工程比较紧张，所以半年都没有回家。但是尽管如此。每个月我还是照常寄钱回家，毕竟孩子要照顾。我的妻子叫林渊，可能因为我不在家，她比较无聊，于是便找了个咖啡厅服务员的工作。一来二去，便和咖啡店里一个叫小张的男服务员熟悉了起来。因为长时间接触，再加上我长时间不在家，久而久之，他们便在一起了。而对于这一切，我却一点都不知道。那天我还是照常回家，但是孩子和妻子都不在家，一直到晚上九点多都没有回来。我在家待着无聊，便下楼散步。恰好碰到隔壁的邻居，感觉邻居看我的眼神怪怪的，我就问他发生了什么事。后来在邻居的告知下，我才知道妻子经常下班后带男人回家。当时我就愤怒了，因为孩子有电话手表，上面的地址显示的是宾馆，我当即就冲到那家宾馆，找前台查了下资料，果然在开房。于是我直接拧了一把菜刀就冲了进去。本来想砍了这对狗男女，但是想到孩子，我又忍住了。就在我犹豫不决的时候，妻子凌渊抢走了我的刀。然后和奸夫一起拿着木棒和刀猛烈的击打我的头和背部，导致我当场死亡。当时我就死了，魂魄离体的之后也还是很愤怒。
。他们两个人将我杀害之后，并没有马上离开，而是将我碎石，然后用行李箱装了起来，用胶带和绳子将我的尸体捆起来，拖进了化粪池里，合上盖子之后，还用砖块压住表面。后来还是我可怜的老母亲发现了我的异常，才报警。后来在警方的调查之下，水落石出。如今这两个家伙正在蹲大牢，都被判了死刑，剥脱政治权利终身。哎，我也没想到。以前那个单纯善良的妻子林渊，怎么会为了一个陌生人背叛了家庭，还做出这样的事情？背叛了婚姻，背叛了家庭，这这确实有点过分了。不过，哥，如今他们已经受到了法律的严惩，你可以安息了。而且他们死后也会因为偷情遭到阴间的惩罚，没有人能够逃脱因果的报应循环。哥，我先把你的尸体放到裹尸袋里面，你待一会儿。好了，哥。尸袋收拾好了，你准备好了吗？我要为你超度了。谢谢天意大人，如今妻子得到了应有的报应，我已经没有遗憾了。我准备好了，来吧。好，天意问者，拔度亡魂，九天十地，诸邪必降，轮回回世。嗯，搞定收工，回房睡觉。哎呀，我是在忘了，幸亏有粉丝提醒，不然就糟糕了。终于搞定，现在等着明天殡仪馆人来拿走就行了。好困啊，看看几点了，都三点五十五分了，快四点，再熬五分钟就能睡进去。哈哈哈，道场更新视频，终于，太棒了！我要给你疯狂三连，我要为爱充电，道场加油，么么哒！此留言，你不去睡觉，笑你玛呀笑。大晚上笑得跟鬼一样，你要吓死人吗？哎呀，四点还差几分钟，所以我来客厅玩会手机呢。正好看到道长更新视频了，感觉特别有意思，就忍不住笑了起来。道长，哪个道长？<笑>沙雕小道士吗？对啊，就是他，哈哈，笑死我了。这个刘源也太沙雕了，师姐，你也知道他？知道，我还给他充电了。别说废话了，赶紧睡觉吧，明天还有好多事情呢。知道了，师姐，我这就去睡觉。都快四点了，我怎么一点都不困？难道是师姐昨晚熬的鸡汤太浓？不行，还是得睡觉，不然明天没病。这是哪里？我怎么会在这里？喂，有人吗？有没有人呢、啊？喂，有人吗？有没有人呢？奇怪，咦，前面好像有人。嗯、你你们是要从这里走吗？不好意思，我这就让路。姑爷，您就别拿小的们寻开心了，小姐已经等着急了，大家都在等着您回去拜堂呢。您快跟我们回去吧，不然小的们没法跟老爷交差。拜堂？我要结婚了吗？你们家小姐是谁啊？姑爷，您没事吧？您别吓我啊！我们家小姐是您的未婚妻啊，今天就是你们大喜的日子啊。至于我们家小姐，自然是白小姐了。您快跟我们回去吧。不然误了时辰就不好了，老爷会发脾气的。来，姑爷，您上轿子，我们抬着您回去。白小姐，我怎么想不起来？行，我跟你们回去，我倒要看看白小姐到底是谁。起轿。姑爷，我们到了，下来吧。来了，来了！咦，抬轿子的人呢？怎么就剩你一个？哦，哈哈，他们都先回去了。姑爷，小姐就在那边等你呢，你快过去和小姐成亲吧。怎么稀里糊涂？看看新娘子长什我尼玛，吓死了！怎么会做这么奇怪的梦？还好不是真的。尿裤子了，操！远哥，你在家吗？我来找你了。现在，现在，现在来了，我在睡觉呢。哈哈，田华，好久不见，最近还好吗？还好啦，就是工作压力有点大。咦，远哥，你身上什么味道？怎么有股骚味啊？嗯
，难道被看出来？不可能啊，可能是昨天晚上回来的时候踩到黄鼠狼的尿了。哎，这该死的黄鼠狼！那个田娃，你今天来干啥？天，我真是个天才，这都被我赢过去了。哦，对，差点把正事给忘了。那个，我是来拿摩托车的，就是昨晚素素姐骑的那辆。臭田娃，你这个家伙怎么这么小气？借你摩托车骑两天不行啊？哎呀，素素姐，昨天晚上都跟你说了，那个不是我的车，是我同事的，我都没敢跟他说。今天早上他还在问我车去哪了，我这没办法才过来拿车的，你不能霸占不给啊。哦，原来是这样，师姐。那你把车还给田娃，让他骑回去吧。懒得解释了，来，你们俩跟我过来。咦，素素姐，摩托车上怎么接了两道符？看来你还不算太傻，眼睛还没瞎。现在知道为什么没让你立刻把摩托车拿走了吧？我昨晚骑车的时候就感觉不对劲，如果不是贴了两道符。肯定会出事，于是我就把他拉到后院，准备让太阳给他晒一晒。哪知道你上午就过来了，比太阳来的还早，所以你现在要拿走也行。不过路上如果出了什么事故什么的，可怨不得我。啊，还有这种事？素素姐，你的意思是说这辆摩托车上有魂环？哼，看来你还不算太傻，所以你自己想一下，他为什么放着好好的摩托车不骑，非要放在你家？而且他还能第一时间知道摩托车被我骑走了，你小子真是命大！如果不是昨天我去镇子上正好碰到你，恐怕今天刘远就要给你收尸了、哦。我的天，这么严重！老田，你那个朋友是谁啊？看来是要害你啊！我也不知道他为啥要害我啊！我也是去环保局上班之后才认识的，不过出了这样的事情，我肯定不会放过他的。臭小子，居然要害我！回去我就找他麻烦去。啥？你这样直接问？他肯定不会说的呀！你这样，等到摩托车被太阳晒过之后，你再回去，还跟之前一样，不要表现出异常，不要打草惊蛇，然后找个时间，你把他引到这边来，咱们一起来对付他。好的，素素姐，这次我听你的。素素姐，远哥，我回去了，拜拜。嗯、师姐。田娃这样回去真的没事吗？摩托车不会出现问题了吧？师弟放心吧，今晚有好戏看了。哼哼。终于弄好了，师弟，你觉得这个棚子搭的不错吧？以后晚上你就可以在这里工作了，不用站着来来回回跑，是不是轻松多了？以后晚上就在这里。这个伞是防止下雨被淋湿吗？对呀、啊，师弟可真聪明，师姐对你好吧？行，你就在这待着吧，我去准备点东西。如果我猜的不错，今晚肯定很热闹。这把伞怎么这么重？伞倒是挺结实，真的只是防止下雨。下雨难道不能回家吗？你不懂。这个声音是黄鼠狼来了吗？刘师傅终于找到这里了，哎，把我给累死了。张大胆家也不是很远啊，累个啥？我看你就是矫情。哎呀，刘师傅你有所不知啊，昨天晚上你走了之后，我好说歹说才让张大胆这个瘪犊子玩意把玉扳指给卖掉，结果这瘪犊子白天居然偷偷摸摸把他给藏了起来，幸亏被我发现了，然后我把他刨了出来，把他给摔碎了，我算是看透了，张大胆这家伙一点也没有继承他爹的诚实和正直。这次就他一命，我也算报了当年张大胆父亲救我一命的恩情了。以后我就可以跟着您专心修行了。好啊，不过至于你能不能留在这里，我觉得你得问一下我师姐，我带你进去。好的，好的。黄鼠狼，别上桌子。师弟，大老鼠，打死他，快打死他！师姐，他不是大老鼠，他是黄鼠狼，而且是一只修炼有成的黄鼠狼，是昨晚在张大胆家发现他的。哎呦，别晃了，别晃了，我要被你晃吐了！哼，黄鼠狼，大晚上来我家做什么？想死吗？哎呀，想必这位说话的漂亮女士，一定就是刘师傅口中的师姐吧？果然亭亭玉立，婀娜多姿啊！
，就连楚玄的姿势都倾国倾城。在下黄鼠狼，久闻师姐大名，所以慕名而来。刚才都是误会，误会，哈哈哈,哈！我的妈！黄鼠狼怎么这么不贪心？师姐，确实是这样的。这只黄鼠狼修炼成妖，但心地不坏，我看不如救。什么黄大仙？以后师姐您叫我小黄就可以了，我啥都能干。比如你们想吃鸡的时候，告诉我村子里谁最坏，你懂的。哦，好吧，看在你这么识趣的份上，暂时你就留下来吧，跟刘远住在一起就行。但是要记住，我让你做什么，你就做什么，否则我有的是办法治你。师姐放心，师姐放心，我一定会听话的。那个小黄，你会幻化之术，以后白天你就变成人的样子，这样被人看见也不会吓到他。好的，刘师傅。刘师傅，师姐这个样子怎么样？还可以吧？嘿嘿嘿，暂时就这样吧。刘元，你跟小黄说一下咱们这里的规矩。完了，你们两个晚上一起问诊。知道了，师姐。黄大仙，跟你说的这些都知道了吧？每次将客人送去投胎之后，都能获取功德之力，这些功德之力就是我们修炼的来源。老黄，我在跟你说话呢，你在玩什么呀？嘿嘿嘿，刘师傅，这个小鸡好好玩，我刚才找到的，你说的我都知道哦。那就行，一会我有个朋友过来，可能有点麻烦，到时候眼睛放亮一点哦。没问题。远哥在吗？我带朋友过来了。小天，这就是你那个朋友家吗？真的有你说的那么神奇吗？张大哥，当然是真的了，不信一会让他给你展示一下就知道了。大师，您就是这里的负责人吧？我先自我介绍一下，我是田娃的同事，也在环保局工作。哎，这件事情说起来还挺难为情的。前几天你们是不是收敛了一句碎尸？碎尸，不错不错，是有这么一句，据说是被他老婆和老婆的情夫一起砍死的。怎么了，张大哥？这件事情和你来这里有什么关系？大师，你有所不知，那个情妇，也就是咖啡厅的小张，正是我的亲弟弟。哎。我也没想到他居然做出这样的事情，真的是胆大妄为。不过他也受到了法律的严惩，也算是因果报应嘛。但是大事你们知道吗？那个女人，也就是勾引我弟弟的那个女人，她在被关到监狱里的第三天就上吊死了，非常诡异，所以就没有报道出来。哦，对了，还有摩托车的事情。自从那个女人死后，我就一直感觉摩托车不对劲，半夜总是莫名其妙的启动。我挂在二手网上，也没有人买，所以我觉得摩托车可能闹鬼了。也难怪，其实那辆摩托车是那个女人买给我弟弟的。他们经常开车一起出去玩。昨天我刚好去监狱看望我那个不成器的弟弟，骑的就是那辆摩托车，经过田娃家。因为天色太晚了，所以车就放田娃家了，自己打车去的。半夜听田娃说有人借走了摩托车，我连忙问田娃出什么事情没有。幸好你们没事，不然我可真的那就死了。哦，原来是这样。看此人说话谈吐并不像个坏人。那张大哥今天过来希望我帮你做什么呢？大师。哎，让田娃跟你说吧。是这样的，远哥，白天的时候，素素姐不是也发现了摩托车的问题了吗？然后现在张大哥就是想彻底把这件事情给解决掉。当然，最重要的就是那个女鬼。张大哥说好几次，他骑摩托车都感觉背后凉飕飕的，所以就想请你们彻底看看。对啊，大师，帮帮忙。不是我不愿意帮忙，而是这件事情有点棘手。并不像普通的鬼，大师放心，只要解决这个问题，我以个人名义给你们这家棺材铺捐款十万元、哦。哎呀，好说好说，张大哥客气了。来来来，您到里面坐，和师姐商议一下这个事情。田娃，你跟我一起把摩托车搞进来。老黄，布置法坛，待会且看本道长做法。那就拜托大师了。远哥，摩托车这么重，我们怎么把它搞进去、抬进去吗？哦你是二 B 吗？抬你妹啊！你不会骑进来吗？啊，对对对，你看我最近不知道怎么了，大脑中的海绵体转得不够快，见谅见谅。啊，那叫松果体。哎，你赶紧骑进来吧。老黄，老黄，快出来！刘师傅，怎么了？我在准备法坛呢。这个工作台有点碍事，时间紧张，你想办法把它弄走。我来布置一个简单的阵法。啊，这么大的桌子，你让我一个小小的黄鼠狼弄走，我不干了。别呀、啊，你这样，事成之后，给你买五只走地鸡，都是两年以上的老母鸡，让你毒死。可以可以，没问题，看我的。起一，这黄鼠狼果然有些道行，居然还会控情之术，不错。远哥，停在这里可以吗？没问题。田娃，你到屋子里问问师姐他们谈好了没有？马上要开始了，让他们都出来。
，好的。又是一轮红月，不知道师傅什么时候都出去这么久。师弟，你准备怎么做？师姐，很简单，等黄大仙把法坛弄好，我这边就可以动手了。师姐，你先在摩托车周围布下一个阵法，然后我再用天一灯引魂出来，到时候看看情况。黄大仙，远哥，你说的难道是？哎呦，刘师傅，这个法坛已经布置好了。哦、你你居然是黄鼠狼精，远哥，这是个妖怪啊！别乱说，他虽然是妖，但却是一个好妖怪。这次也是特地过来帮忙的。哎呦，刚才说话的是哪个仙人掌啊？居然说我是妖怪，对我就是妖怪，我现在要吃了你！哇！哎、好了好了，黄大仙，别开玩笑了，大家先听我说。大家可以抬头看看天，今夜又是红月。对耶，远哥，红月有什么不一样吗？血月剑，妖魔现，月以时而轻者为幽。月以时而赤者为冰，月以时而黄者为财，月以时而白者为丧。而现在大家注意看，月亮的颜色慢慢的由黄转白了，所以我们马上行动。师姐，助我布阵。来，师姐，按照五行八卦、金木水火土的位置下。好的，师弟。好，阵法已成，各位，麻烦大家都站在刚才贴符咒的位置。咱们刚好五个人，另外大家记住，闭上眼睛，接下来无论听到什么声音都不要睁开眼睛，更不要说话。好的，远哥。好，事不宜迟，大家立刻行动。咦，张大哥，你怎么了？有什么问题吗？呃，这个大事，我以前没弄过这种东西，我也要参与嘛。当然了，其实张大哥，从某种意义上来说，摩托车上的东西和你的关系最近，所以你必须要在这里的。不过你也不用害怕。刚才我和师姐布置的阵法你也看到了，不会有危险的。再说了，我们这么多人，难道还怕一个小小的阴物吗？好吧，既然这样，那我也过去吧。希望大师能够彻底解决这件事。好，大家既然都到齐了，现在闭上眼睛吧。我要开始念咒了，切记不要睁开眼睛，也不要发出任何声音。天一点灯，八度王魂，九天十地，诸邪必然。小小女鬼，休要放肆！你可知道这是什么地方？哈哈哈，什么地方？我不管什么地方，今晚你们都要死！放肆！这里乃是天一问诊的地方，受阴司委托，成道门庇护，在此拔度亡魂。你敢伤害天一？你是想永不超生，神魂聚散吗？小子，你是天一？不错，我正是当代天一。不仅我是，我师姐也是。刚才召你出来便是天一引魂咒。还有这位鸡毛头的爷爷，更是道门入册传人。如果你敢乱来，呵呵，你知道后果。不过我也不威胁你，今日唤你出来，便是问你为何附体在这摩托车之上，其次便是鸟了你的心愿，将你送入轮回。真的，天一大人，那可真的太狠了。其实我告诉你，并不是我故意要待在摩托车上，而是我根本离不开这辆摩托车。根本离不开这辆摩托车。你的意思是说，不是你有问题？而是这辆摩托车有问题。不错，天一大人，你们不妨在摩托车上仔细找一找。这辆摩托车应该被下了诅咒，要么就是有被诅咒的东西放在摩托车上面。我现在才发现，但凡坐过这辆摩托车后座的人，都会做一个非常奇怪而且连贯的梦，也就是长期在这个梦里。所以我的性情大变，从一个良家妇女变成了一个碎尸狂魔。当然，这些事情都在我进了监狱之后才幡然醒悟。我甚至自己都不敢相信，我居然会和一个比我小七八岁的男生在一起。更没有想到，我竟然会亲手杀死我的丈夫，真的是罪孽深重，难以自赎。但当时发生这些事情的时候，我完全没有意识，身体里就像有另外一个灵魂一样。直到我死，我的魂魄自动来到这摩托车身上，想挣脱也挣脱不了，投胎也出不去。刚才我还以为是罪魁祸首来了，所以便出言不逊。不曾想是天一师，我才敢把这件事情说出来，因为在这里，我觉得很安全。天一大人，您一定要把凶手绳之以法呀。我已经对不起我的丈夫，还伤害了小张，我不想再伤害任何人了。不曾想，这辆摩托车上竟然有如此怪事。好，我先用天一灯送你轮回。至于这辆摩托车，我会调查清楚的。好的，好的，谢谢天一大人。天一点灯，八度亡魂。
，九天十地，诸邪必轮回。好了，大家可以睁开眼睛了。好耶，解决了，张大哥，我就说远哥非常有实力，这下相信了吧？谢谢你啊，小兄弟，你们真了不起，你给我一个卡号，十万块钱，明天一早我就让人打给你们。嗯，张大哥，女鬼已经被我收走了，但是这辆摩托车你们还是要放在这。女鬼临走的时候告诉我，这辆摩托车有古怪，我还要好好研究。如果你们骑回去，可能还会发生其他事情。好，那摩托车就放你们这里，我和田娃先回去了，有事咱们电话联系。嗯，张大哥放心。这件事情一定给你解决好，田娃，咱们一起回去吧。好，张大哥，等等我。那个远哥，我们先走了，明天咱们再联系哦。好的，注意安全。刘师傅，接下来我们怎么做？怎么做？我怎么知道怎么做呀？如今只能放棺材不走，放到后院让太阳晒几天，不知道会不会好一点。那个师姐，还有大黄，咱们先看看摩托车上到底有什么可疑的地方。既然是人为的，那肯定就有痕迹。所以，师姐，你检查左边，大黄。你检查右边，好的，没问题。那刘师傅，你检查哪里？我呀，我去上个厕所。啊、刚才太紧张，感觉有点窜稀了、啊。不行了，师姐，我要去厕所了。你在这里和大黄检查一下吧。啊哎呦啊、<笑>我的乖乖，刘师傅这是要进裤子了啊！哎呀，别说了，太恶心了。那个大黄，这里太臭了，你先找找。我一会再过来、呃。不就是一个屁吗？有那么臭吗？还不到我的十分之一呢。素素，小远，在家吗？快开门，我回来了。这么晚了，会是谁呢？不会是小偷吧？哦、谁呀、啊？这么晚叫个毛线啊叫！这是谁的声音？难道家里进小偷了？不好，有妖气。爹，你怎么回来了？大黄，你这是怎么了？丫头，此人鬼鬼祟祟，浑身妖气，来我林家棺材铺，定有所图，快让开！今日老夫要将他送入轮回。啊，大师不要我，我虽然是黄鼠狼，但我不是坏人，更没有做伤天害理的事情，而且我才刚来一天不到，大师慈悲，放过我吧。<笑>丫头，他说的可是属实？小远呢？怎么回来没见到他？爹，小远，小远在后院上厕所呢，您回来之前也不打个电话。我好给您接风啊！哎，自家人何必如此麻烦？这只黄鼠狼怎么回事？他怎么会在我们这里？大师是这样的，前几天晚上我看到刘师傅在给镇子上张大胆家取血，后来我跟刘师傅说，我也想跟着他修行，所以就来到了这里。师姐可以证明，但刘师傅和师姐都说您没回来，所以也没有收我入门。大师放心，我绝对是一个品行优良的好妖怪，而且我可以对天发誓，我从未做过任何伤天害理之事。这个黄鼠狼倒是挺机灵，黄鼠狼，我虽是天意一脉，但也属于道门正统。人妖有别，我是不可能收你为徒的。你死了这条心吧。不过，如果你真的一心向善，倒是可以住在这里。平日里和小远、素素丫头他们一起问诊，八度亡魂，也能给自己和后代积攒些功德。你意下如何？我愿意，我愿意。谢谢大师，谢谢大师。嗯，起来吧，外面挺凉的，咱们进屋内说话。是小远买的摩托车吗？作为师姐，你要说说他。我这才出去几天，就买了辆摩托车。年轻人真的乱花钱。师姐，这摩托车还继续研究吗？这样，你再看看，如果实在找不到线索，你就进屋休息吧。我进屋里和爹说说这件事，他肯定有办法的。好的，师姐，你去吧，我再找找。今天师傅那一棍子差点把我打死，现在想想都有点害怕。哈哈，不打不相识嘛，你也不用放在心上。我爹既然说让你留在这里，那你以后就可以名正言顺的在这里了，功德什么的肯定少不了。大黄，你走运了。哈,哈哈哈！谢谢师姐，谢谢你们。老黄发誓，这辈子都会一心向善，做好事，做好人，做一个好妖怪。好啊，我相信你可以的。你在这里研究研究，我进屋了。后来我用天一灯收走女鬼的时候，他告诉我这辆摩托车被人下了毒，刚好我有点拉肚子，所以就去了茅厕。黄鼠狼和师姐在外面找一下摩托车上有没有什么奇怪的零件什么。素素，你和黄鼠狼发现什么异常了没有？嗯，你一个女孩子坐板凳还翘个二郎腿，成何体统？给我站起来！哎呀，爹，你那么凶干什么？摩托车我没发现什么异常，不过昨天白天的时候，我把摩托车放在后院，让太阳暴晒了一天。我本来以为只是普通的鹦鹉，却没想到可能是诅咒。爹，我不会解咒啊。
，解咒，这是个麻烦事，让我好好想想。难道要去找他？师傅，有什么办法解决这个问题吗？我刚才经过摩托车的时候，也特意看了一下摩托车，并没有感觉到什么异常。哎，实际上是我天衣一脉不擅长解咒，如果真的无法解决这个问题，倒是可以找他试试。但是我们已经快二十年没有来往了。爹，你说的是谁呀、啊？谁擅长解咒？哎，是你们师伯，也是我的师兄。只是这么多年过去了，不知道当年的事情他还恨不恨我。师伯，不错，这件事情以前从未跟你们说过，今天索性都告诉你们吧。你们师伯也姓刘，是平州刘府之人，家道显赫。当年我和他一起拜入师傅门下，师兄资质非凡，很快就学会了各种道法神通，甚至和师傅相比也不逞多让，是当时年轻一辈的佼佼者。而我资质愚钝，道术始终难有进展。到了三年考核的时候。师兄担心我道术浅薄，无法通过考核，甚至还给我传功度法，让我一时法力大增，得以继续修行。我也因此心态发生了变化，觉得师兄修为高绝，都是因为师傅偏心，赐下了灵丹妙药，于是便将师兄的丹药偷吃了不少。师兄看在眼里，但是却并没有告发我，只是让我稳固到基。哎，现在想想，的确是我错了，否则我也不会连素素妈也救不了。素素妈其实就是我的师妹，我知道她一直都喜欢刘师兄，师兄也喜欢她。不过在爱情面前，每个人都是自私的。由于师兄也醉心于道术，于是我便乘虚而入，追求师妹。而正是因为这件事情，我和师兄闹翻了。不过也并不是仇人，相反，我们结婚的时候，师兄还不远千里前来祝贺，送了我一把法器。素素，你用的天一锤就是师兄亲手炼制的，一旦祭出，百鬼莫进，威力惊人。而真正让我们不相往来的，却是素素妈难产而死这件事。师兄连夜赶来，把我揍了一顿，还差点废了我的道术。幸好那时候素素哭了一嗓子。师兄这才饶过我，但他临走的时候却告诉我，以后和我割袍断义，老死不相往来。当时我并不知道师兄为什么这么生气，还特别气愤。后来才想明白，原来师兄也一直喜欢素素嘛，而师兄也一直都在照顾我，甚至把自己心爱的女人也愿意让给师弟我。哎，一转眼二十多年已经过去，师兄的道法肯定已经出神入化了。只要他出手，没有什么是他搞不定的。只是我已无颜见他了。我的天，居然还有这么刺激的事情！平州流，平州流，我怎么听起来有一种莫名其妙熟悉的感觉？那个师傅，诅咒的问题咱们明天检查完摩托车再说，您看怎么样？刚才您说平州流府的时候，我突然感觉这个名字我好像听说过，而且有一种特别熟悉的感觉，您能跟我详细说说吗？其实，关于平州流府，我了解的也不是特别多，当年师兄也只是偶尔喝醉酒之后跟我说过一些。既然你们感兴趣，那我便和你们描述一番。好呀，爹，我最喜欢听你讲故事了。师傅，快说吧，我也喜欢。呵，你们就全且当个故事吧。平州刘府位于如今河北长山一带，有个叫刘家村的地方，这里都是姓刘的，跟小远一个姓，非常有意思。村子里的人非常团结。师兄当年还跟我说过一个笑话，说他四五岁那年被邻村的孩子欺负了，刘家村的村长硬是带着全村男女老少找过去，让人道歉。扯远了，咱们继续说刘家村。刘家村的后山上有一座破道观，叫什么真阳观还是玉阳观来着？师兄曾对我说过，这个道观就是他们家祖传的。他小时候还在这座破道观待过几年，因为修道天赋较高，不到十岁就把家传的道法学的七七八八。后来他爹又把他送到了千里之外的龙虎山，也就是那个时候，我上山了，一起拜入了师傅门下。后来师兄便一鸣惊人，更是代表龙虎山参加了十年一届的道坛法会，并一举夺魁，成为轰动一时的道门传奇人物。哇，爹！师伯这么厉害，那后来呢？哎，后来我们就一起在山上修行，因为师兄天赋极高，所以师傅每次下山做法事都带着师兄一起。师兄每次回来都给我带很多好吃的。哎，这一晃已经几十年过去了，现在想起来就如同昨天发生的事情一样，让人不胜感慨。天色不早了，你们都去休息吧。今晚我来坐镇，顺便去前院看看那辆奇怪的摩托车。师姐，没想到师伯的道术这么高，这样一来，摩托车里面的诅咒就有办法解决了。是啊，我以前看过书，据说诅咒术只有苗疆那边才有。不过很奇怪，为什么要诅咒到乘坐摩托车的人身上？怪哉！算了，不管了，爹爹回来了就好，我去睡觉了。明天一早，咱们再问问爹有没有发现什么异常。也是，在这耗着没有任何，不如睡觉睡觉，明天一早问问师。卧槽，今天睡着不会再做那个奇怪的梦了。其实做梦也没啥，主要是女鬼太丑。要是漂亮，早点来。要是女鬼变成师姐，时间不早，睡觉。
姑爷，姑爷，你在哪里啊？快跟我们回去，小姐和老爷都在等你。这穿红衣服的老头谁呀、啊？怎么感觉有点面熟？不妨问问他这是什么地方。喂，大叔，你们是在找人吗？冒昧问一下，这里是什么地方？姑爷，姑爷是你吗？原来你跑这里来了，快跟我们回去吧，小姐和老爷都等急了。大叔，你是不是认错人了呀？我不是你们姑爷，我只是想找你问个路。你不能逮着谁都是你家姑爷，我也不认识你们家小姐，你肯定认错人了。哎呀！姑爷，您别跟我斗气呀、啊，我只是个跑腿的，您快跟我们回去吧，不然老爷肯定要惩罚我的。哎呀，我说我不是你们家姑爷，你非要说我是你们家姑爷，那你说说看，我姓甚名谁，还有我今年多大？如果你能说得出来，我就和你们回去。姑爷，您没事吧？您的名字叫刘远呢、啊，今年二十六岁，和我家小姐青梅竹马，两小无猜。这不，前几天没人替您下了婚书，并让我们到这来接您，所以您看是不是？奇怪，我明明不认识，为什么他却能准确的说出我？而且我感觉这一幕似乎有点熟悉，好像在哪里发生过。难道我真的是他们家姑娘？那就跟他们回去看看。好的，你稍等一下。大叔，你仔细看看，你确定你认识我吗？姑爷，您就别拿小的开玩笑了，走吧，否则耽误了时辰，老爷和小姐定会怪罪于我。难不成我失去了一段记忆？算了，不管了。跟他们一起去看看，就算有问题，我一个大活人还怕？到时候苗头不对，转头跑就是。姑爷，请叫吧，咱们出发了。吉时已到，出发。姑爷，到了，下来吧。姑爷，您直接进大厅就好了。老爷他们已经等你很久了。上次算你运气好，小子，这次看你怎么整。<笑>姑爷到了，时机已到，二位直接拜堂吧。我怎么感觉这里很熟悉，奇怪却又想不起来。而且这就拜堂了，不行不行，我想一下，感觉有点不对劲。不好，有妖气！这小子要跑，抓住他！你们到底是什么人？为什么要抓我？小子，既然来了，就别走啊！跟老娘拜堂成亲啊！老娘已经忍不住要吸食你的阳气了！啊哈哈哈！妖孽，难怪我一进来就闻到奇怪的味道。你快说，你是什么妖怪？现在才发现，哈哈哈！已经迟了，把他带过来。我警告你们，赶紧放了我！岂有此理！居然敢绑架天一，就不怕魂飞魄散吗？魂飞魄散，哈哈！小子，在外面我或许不敢罪你怎么样，但是在这里，哈哈哈！老娘不怕，压住他，别让他动，我要吃了他！别，别吃我，别吃我，别吃我！吓死我了！原来是个梦，奇怪。话说怎么总是做这个梦？已经连续两天了，难道师傅没解决摩托车上的诅咒吗？不行，我要去看看，顺便和师傅说一下这件事。师傅，师傅，师傅，你醒醒，发生什么了？啊，是小远啊！这辆摩托车被人下了完整的血药咒，我解不了。刚才发现端倪之后，我刚准备封魂符封印它，却没想到差点被反噬。此物即将幻化成型，甚至可以在梦中吞食人的魂魄。快去平州刘家村找师兄前来，只有他能够制服此妖。刘家村，师傅，你不认识路？导航啊！开导航啊！嗨嗨，这样，快扶我进屋。刚才幸亏你把我喊醒，否则恐怕晚节不保。梦里太嚣张了，这妖魔着实厉害。师傅，你也中招了。小远，此去刘家村并非容易之事，第一便是要解决你不能被阳光暴晒的问题。不过这段时间你拔度亡魂吸收了不少功德，如今只要不是五十力阳，对你而言基本都无太大损害。不过为了以防万一，这把阴阳伞你可以带上，不仅可以遮住阳气，更重要的是这把伞是当年师傅留给我的。师兄看到这把伞，哪怕再恨我，但看在师傅的面子上，也会帮你的。事不宜迟，赶紧出发吧。爹，我也想去，我能和师弟一起吗？
，此去非比寻常。小远并不是出去玩，而且家里的摩托车你我要间隔着封印，所以你还是和我在家吧。小远一个人去就行。师傅说的不错，师姐，你和师傅保重，我去去就回。那师弟，你一路小心，我这里还有些钱，你拿着，防止用到。哦、这个死丫头，给钱也用不着给这么多，这特码又好几万了。去吧，小远，路上注意安全。好的，师傅，我走了。师姐保重。走了，丫头，看个屁！快则一两天，慢则三四天，小远就回来了。哎呦！谁呀、啊？这么讨厌，拿篮球砸我！大家快看，就是这个人，随地大手电，快抓住他，把他打死！嗯，哈哈哈哈，把我笑死！前面那个随地大手电的家伙，别捧，大家抓住他！前面那个随地大小便的家伙，别跑，大家抓住他！好险啊，差点被抓住，太丢人了！这个地方这么文明。这人怎么这么像大？还在土地庙前吃东西，好家伙，胆子有点肥呀！嗨嗨，刘师傅，真巧啊！大黄，你不在棺材铺待着，你在这里干嘛？还偷吃土地庙的祭品？你这个家伙，真不怕死啊！嗨，我以为啥呢？没事，这庙一百年前就没有香火了，祭品放在这里，与其让它烂掉坏掉，还不如被我吃掉。再说了，我不吃那些土狗土鸡过来，还是一样把他们吃了，没啥区别。对了，刘师傅，你这是去哪里啊？我准备去平州刘家村去找师傅的师兄。那辆摩托车太诡异了，师傅搞不定，你要跟我一起去吗？平州刘家村，林师傅的师兄，我靠！刘师傅，你要去平州刘府？对啊，有什么问题吗？看大黄激动的样子，好像对平州刘府有忌惮，莫非他知道些什么？大黄，时间紧张，我这就走了。你要是跟我一起，就跟我一起；不去的话，你就回棺材铺。师傅和师姐两个人封印摩托车，你还能帮点忙？等一下，刘师傅，我跟你一起去吧，我在棺材铺也帮不上什么忙。再说了，师姐和师傅都在，我也没啥用，就跟你跑一趟吧。刚好咱俩有个伴，平州那边我还有个老朋友呢，正好去会一会他。好啊，那咱们一起，前面就是火车站，咱们还要赶火车，时间不多了，现在就得走了。大黄，你为什么用这个眼神看着我啊？我在想，什么时候我也能真正的修炼成人，能够和刘师傅一样。放心吧，大黄，只要你潜心修炼，一心向善，肯定没问题的。对了，大黄，你刚才说你在平州那边有个老朋友，什么朋友啊？嘿嘿，这可是我藏在心里多年的小秘密呢。不过既然刘师傅问了，那我就说给你听吧。他叫小白，是一只狐狸，我也记不清多少年了。在我很小的时候，我们就认识了。那个时候我是一只小黄鼠狼，他是一只小狐狸，我们天天在一起玩耍，也一起偷吃土地庙的祭品，感情非常好，我一直很喜欢他。哈哈，大黄你太可爱了，不过你是黄鼠狼，他是狐狸，能在一起吗？那肯定是不能了，所以我们约定，等我们都修成正果之后，再谈这个。嘿嘿，如今过去这么多年，也不知道他怎么样了，我只知道他前些年去平州了，所以这次正好过去看看他。刘师傅，咱们是不是快到了？应该快了吧？没想到大黄你一只黄鼠狼，居然还有这种秘密，哈哈，笑死。这就是平州嘛，看起来好像很幸福正发的。刘师傅，咱们就在这里分开吧。明天这个时候，不管你来没来，我都在这个地方等你哈。拜拜。好，慢点跑，注意安全。大娘，我问一下，这里是刘家村吗？对呀、啊，这里是刘家村。听你口音外地来的，小伙子你找谁啊？看来没走错，是这样的，大娘，我找一户姓刘的，他是个道士。据说家里还挺有钱的哦，我知道了，你找刘贺狼，从前面直走，拐弯第一家就是。好的，谢谢大娘，非常感谢。不用客气，你去吧。请问有人在吗？我找一下刘贺。谁呀、啊哦？是这样的，我是从幸福镇过来的，家世零九，现在遇到一件非常棘手的事情，特来请求师伯出山相助。
。啊！哦、啊，小子，你是什么人？为什么跟我长得这么像？对呀、啊，对呀、啊啊，这个人的脸型，这个人的神情，还有他细微的小动作，为什么都跟我一模一样？奇了个怪！您是刘贺师伯吧？您好，我是零九的徒弟刘远，奉师傅之命来请师伯出山相助。师傅遇到了非常棘手的问题。哦，原来你说的是他呀？这么说来，你也是故人之徒，先进来再说吧。小伙子，请坐，说说吧，我那个不成器的师弟遇到什么事了？其实这件事也不怪师傅，都是我弄出来的。师傅在处理的时候却被血妖咒反噬。师傅说全天下也只有师伯能够解决这个问题，所以才让我前来。还望师伯看在同出一门的份上，救救师傅吧。快快起来，不必如此。小伙子，你可知道我和你师傅的恩怨？多年之前我就曾发誓再也不过问他的任何事情，我们早已恩断义绝。如今你让我再出手救他，我便违背了自己的道心。你让我如何念头通达？看来光凭几句话肯定没用，试试师傅给的这把尺。师伯，您看，这是我来的时候师傅给我的，让我把这把伞交给您，求您出山相助。竟然是阴阳伞，这是师傅的遗物啊！哎，小伙子，你起来吧，有些事我也要告诉你。虽然我和你师傅有些恩怨，但事情已过去这么多年，我早就已经云淡风轻了。不曾想你今日前来，居然还把阴阳伞带了过来，看来。我那个不成器的师弟果然是遇到麻烦事了，居然还是血妖咒。小伙子，你知道血妖咒是怎么来的吗？师伯，我不知道。小伙子，血妖咒的形成很复杂，首先需要找到一只开启灵智并且怀孕的母妖兽，把它捆住，然后在母妖兽清醒的状态下将它开膛破肚，取出还未分娩的小妖兽，接着在母妖兽的面前将小妖兽用火烧死，抽出小妖兽的脊椎骨。再用小妖兽的脊椎骨插入母妖兽的心脏，母妖兽的心头血便会在小妖兽的脊椎骨上凝而不散。魔修们会再把失去灵智的妖兽魂魄和心头血放在一起封坛，经过七七四十九天之后，便会成为一种诅咒载体，挨着伤，碰着死，是天底下一等一的邪物。我也不知道你们为什么会碰到这种邪物，这种邪物非常难对付，除非能够找到邪物本体，也就是母妖兽和小妖兽的尸骨，只有这样才能完好无损的吸收血咒。否则没用任何其他办法。虽然也可以用道家真火将他们直接打散，但是这份因果却会落在我的头上。所以，小伙子，如果你是我，你会怎么做？师伯，我不知道。其实我并不是一个喜欢爱管闲事的人。不过，我刘远做事向来持身正大，问心无愧。昨日之事不可留，今日之事不可废。但凡我能做到的，我都会尽力去做，哪怕只是帮助一个陌生人。而这不正是我们修道之人的本心吗？如果没用一颗推己及人的心，又修什么心？修什么道呢？小伙子说得好，没想到你小小年纪竟然有如此感悟。你刚才说你叫刘远，莫非你也是修道世家？不知道，我甚至不知道自己的父母是谁。在我很小的时候，我就一个人住了，只有田娃和田爷爷和我在一起。后来机缘巧合之下，才踏上了修道之路。师伯，事不宜迟，咱们动身吧。师傅肯定等急了。也罢，既然如此，我便陪你走一趟吧。谢谢师伯。这这这是千鹤纹身，这小子怎么会有千鹤纹身？怎么会？难道？小伙子，等我一下，我开车带你过去。师伯，瞧过去，在前面路口的地方停一下，我有个朋友在那里，接他一起。好的，没问题。对了，小刘，我刚才看你脖子上有个纸鹤的纹身，是你纹的吗？还挺好看的。师伯，你说的是脖子上那个吧？我也不清楚，好像从小就有。我以前问过田爷爷，他也没告诉我什么原因，也不影响我，我也就没怎么在意。大黄，你怎么了？为啥在这哭？刘师傅，小白死的好惨啊，被人扒皮抽筋，你一定要给他报仇啊！我可怜的小白啊！你先起来再说吧，到底怎么回事？刘师傅，小白，小白被坏人杀死，狐狸洞都被填平了。我凭着当年他送我的一撮毛，才找到了他的尸骨，好惨啊！被撒了一遍，我于心不忍，便把他们装在盒子里，还希望刘师傅回去之后给他超度。哎，可怜了我的小白。大黄，你也别太难过了，人死不能复生。等回去之后，我用天一灯给他引魂，如果他的魂魄还没有消散的话，你们应该还能见上一面。走吧，师伯已经来了，我们这就回幸福镇。
：“师伯，我们已经到了。”我这就进去喊师傅出来迎接。那个啥，师伯，我也进去了。师傅，师傅，师伯来了。哦，师兄来了，快快有请。不，我亲自去接吧。师兄，师兄，师弟来接你了。快快有请，快快有请。林九师弟，到底什么情况？居然让你这弟子把阴阳伞都拿出来了，让师兄见笑了。我这不也没办法吗？当年师傅说见伞如见人，我知道您对我有意见，但这次师弟真的束手无策，还望师兄见谅。算了，我进去看看情况，带路吧。好的，师兄这边请。你你你是姑爷柳鹤？田管家，你是田管家？是啊，姑爷，我是老田，我。田管家，快告诉我，鱼儿在哪？还有，还有，鱼儿当年是不是已经怀孕了？姑爷，您别激动，听我跟您说，云儿当年回来的时候确实已经怀孕，但是云儿已经走了。什么？不过孩子活了。孩子活了。是的，姑爷，小姐逆天改命，用换命术改了孩子命格，并嘱咐让我把他抚养长大，永远不要带孩子找您。田管家，你告诉我，孩子是不是刘远？是不是？姑爷，哎，不错，正是这孩子，真的是他，他真的是我的儿子。好了，谢谢田管家告诉我这些，不能让孩子看出异常，我先解决血妖咒。刘远，你带素素和田娃去屋子里待着，这里交给我和你师傅，别在这捣乱。师伯，我也想看看血妖咒到底要怎么才能解决掉。对呀、啊，我也想看看。你们几个小兔崽子，赶紧进屋，要知道一会儿交手起来，血妖咒会随机找附体，一旦被血妖附体，那就是九死一生。你们几个功力尚浅，还是别捣乱了。呃，远哥，那我们还是回屋吧。爷爷和大叔说的对。既然如此，师姐，我们也回屋吧。姑爷，现在怎么弄？师弟，有家伙吗？师兄，你说的难道是那个？不错，快起来。师兄，我早就准备好了，给。抱元手艺，千色化形。我的个娘啊！这就是千色道长的长子，也太帅了！我操，元哥，你这个师伯是个大鸟变的？什么大鸟变的？别瞎扯，这是法身，只有道法修行到一个很高境界的时候才能施展法身。你看就看，别说话。总之非常牛逼就是无量天尊，没想到居然是一只狐狸。小狐狸，如今你已成为血妖，若不能将你灭杀，必定会生灵涂炭。尤其是我还在这里，修坏平衡，真无情了。罪过，小白，大师不要。竟然是魂体，看来事情有转机了。不过这黄鼠狼受我一掌，怕什么？大黄，大黄。大黄大黄，你怎么了？没事吧？大黄，快醒醒！大黄，看，小白在喊你。<笑>刘师傅，血妖，小白不是血妖，我我不能再跟着你修行了。刘师傅，谢谢你。<笑>大黄，我的大黄，我不要你死。你说过跟我一起修行的，快醒醒！天地五行，听吾号令，传功度法，由我太平。还是不行，大黄，大黄，刘师傅，我想跟着你一起修行。刘师傅，这是我隐藏在心里多年的小秘密。刘师傅，我不干了。刘师傅，我陪你一去。刘师傅，小白不是血妖。师兄，你的法相太厉害了，轻轻松松就把血妖给逼出来了。真乃我道坛大将，师弟敬佩不已。老九，你别想什么歪主意。这次我来是为了刘远，和你没有关系。你别拍我马屁。为了小远，我刚才在门外听到老田喊你姑爷，而刘远和田娃又是从小一起长大的。莫非？莫非什么？我可警告你，老九，这件事暂时先不要告诉小远。我已经愧对鱼儿了，如果让刘远知道，肯定会恨我的。不如就这样看着他也挺好。我并不是一个好父亲。哎，我又何尝不是呢？不过师兄，当年云杰为什么不辞而别？我至今也不知道。
，还不是因为师妹。鱼儿其实一直都知道我们和师妹的事情，只是她从来不说。师妹去世的那天，我回去之后非常悲痛，心情非常糟糕。修炼的时候也差点走火入魔。鱼儿还想着安慰我，可是我却把脾气撒在她身上。她一气之下离开了平州，回了老家。我去田府找她的时候，她也不在。后来才知道，她一个人出走了。本来我想亲自去找的，但是师傅急令我回山，我就委托田管家去找他。后来因为门内之事就一直耽搁了，直到昨天我看到刘远这小子，我才重新想起这件事。我对不起鱼儿啊！哎，师兄，事情已经过去这么多年，就不用太过于自责了，以后好生照顾小远就行了。呸！你个臭老九，你再叫我做事啊！你看好你的宝贝女儿吧，我看她好像挺喜欢我儿子的。哎呀，千鹤，你再说这件事，我可跟你急了。<笑>天一点灯，九天十地，诸邪必然。隐魂是。隐魂是。奇怪，小狐狸都入龙门，怎么大红收不了？师姐，这这是天一灯坏了吗？不会呀、啊，我爹说天一灯都传了上百年了，从来没有出现过问题，怎么可能会坏呢？既然没用坏，那为什么超度不了大黄的魂魄？<笑>卧槽，大黄，你特么的装死，还浪费了我那么多表情，我要打死你！抓住你了！哎呦，刘师傅别打，哈哈，我不是装死，我是晕了。你师伯的掌心雷太厉害了，一下子就把我干趴下了，我还没反应过来呢，所以就醒了。刘师傅，谢谢你给小白超度，今晚大家都在，我去村子里搞两只鸡回来，咱们晚上一起喝鸡汤，这么多人一定很热闹。嗨，这个家伙。真是狗改不了吃屎，黄鼠狼改不了偷鸡。<笑>师兄，一会让素素搞几个菜，咱们晚上也探讨一下两个孩子以后的事情吧。哎，行吧，你老九也算是干了个人事